السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأمي والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد شمان دشك بندو دوريو كاتشي جدي خانة بشي عمد روشان دكسين شبائك شهد شبه چدانات سي عمد شروع كرسي عمد رسنو تر فرب عزكير رسنو تر فرب پتهم رسنو شرچه ناريو پروش صلاة دائر كتره قطعوكو پتھکو پتهم تو एक तीन दिन शाम अंदर के उत्तर के जनरेटर हो बचेटा होते हैं सलात आधा एक्चुअली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिता बोले सें सल्लु कमार आई तुमुनी उसल्ली तुमरा सलात आधे कर जीवन में आम के सलात आधे कुट्टे के सें शब्द तो टाइम तो पुरुष दिल बाला है सें अन्य के बोलते बोलते लोग महिला� जेशमस्तो निदेशे आला जेशमस्तो विधाने आला दा करो निदेश आशेनी शिक्षणे नारी पुरुष उभय समान अपने देख बन से कुराने करी में बा हदीसे को था महिला तेर के शून्य दिश्टो वे आला दा वो कर हो निदेश ना देनी अनेक काजर कुंटा हराम कुंटा हालाल शे गुरुजन बोल्ड बोल ना करो ऐसी पुर एक टन निदेश दिए किसे � तो सलात तेरे क्षेत्र अल्लाह ताला कुराने करीम जा बोले सें बार बार बोले सें वो आकी मुसलाता वो आतु जकाता अब जब हम साउंड मेरे क्षेत्र बोले सलात ताला या आयुल दिन आमनु हे ईमान दरगन जखन तुम या आयुल दिन आमनु कुतिब आले कुम सियाम आले कुम तुम आदरु फरे पुरुष देश शब्द बार करे सकते महिलाए ऐसे न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारा जीवन एक दिन सलात आदाय करेंगे तीन शारा जीवन सलात आदाय करें सं ताशते उम्मतुल मुमिने सलात आदाय करें सं नारियों सलात आदाय करें सं तीन कुनो दिन ऐबाबे नारी पुरुष दर के आला दाबाबे सलातेर निदेशना पाए सलातेर नियम बोले दी सर कुनो दौड� एक ना कोनो पढ़ती को नहीं सलात उबे आधे कुट्टे हो बे उबे पढ़ार पद्धति एक कोई कोनो पढ़ती को नहीं फिजियोलॉजी को तो पढ़ती कर कारण है शाम तादेश शारीरिक अवस्था ने कारण है एवं तादेश शारीरिक किसू दिश्टी नियम में कारण है तादेश के विभिन्न जगह तेरो सुल्ला सलालेसलम विभिन्न पद्धति तारा जनों शब्दों ना करे, तारा जनों कथा ना बोले, तारा जनों शब्दों करे शुद्ध मात्र बुलो ली में मेर हाथ हाथे हाथ बाड़ी दिए तारा जाना भी, तो इन तारा मुखे कथा बोल बिना, ये रहता है जो एगुरी पाठ्यक्रम करे दिए सन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारण एगुलों जो तादर बास्तो � एगुलों से सलातेर आगेर अपन सलातेर शामायर विभिन्न अवस्थान को तो बात ठीक हो, किंतु सलात आधायर क्षेत्रे नारियों पुरुषों में दे सारशरी पाठ्य को करें सेनेमन कोनो हदीस पाव जाए ना, इकहन तो ले की पाव जाए, की पाव जाए इस टा बोल सी कि नो कोनो आधार आसे, कोनो को साहबी थे के आधार गुले दूर बोल, आधार मुसलमान भी अपने आविष्य बताए रखो मानो गुलो बना नहीं आशा है इसे ताबे इधर ये पाठ्य को गुलो देखा जाए कुफा केंद्रिक और तात इराक केंद्रिक मोदी ने केंद्रिक ताबे इधर ये पाठ्य को लुक देखा जाए ना तले बुझा गया लोजे एक टाइप टाइप इस्तेहाद बिती थे ताबे इंडा करें सें ताबे इंडा इस्त कुरान एवं सुन्नर दिश्तीबियों की ते ये पाठ्य कोटा नहीं और तात सलात पुत्ते के एक वेरो को माध्य करूं नारी एवं पुरुष आधे एक हत्या कोनो पाठ्य को नहीं तादर जुन्नो शेष वाले बोलते भरी जैसा जागा गुलो पाठ्य को करा है शेगुलो ते पाठ्य को करा है शादरन तो बुके हाथ बाद बे पुरुष नाबिनी से हाथ बाद � हाथ बदले अबूदी या दाशत तो बुझा शिकन्शा हाथ बद्दे 
এখানে বাধ্য বাধ্যকতা নেই সাধারণ তিনটা জিনিস যদি কভার করা হয় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ সেখানে হাত বাঁধলেই হবে নারী পুরুষ সবার জন্য সমান সেটা হচ্ছে যে হাতের কবজি হাতের গিরা হাতের গিরা এবং হাতের বাহু তিনটা জিনিসের মধ্যে হাত রাখে যেখানে হাত যায় সেখানে হাত বাঁধবে প্রত্যেকে তার মতো অবস্থা নেই এখানে নির্ধারিত করে কোনো হাদিস বিশুদ্ধভাবে আসেনি প্রত্যেকটা হাদিসের মধ্যে এখানে দুর্বলতা রয়েছে তো নারী পুরুষ এখানে কিন্তু সমান এখানে পার্থক্য রাখার দরকার নেই দ্বিতীয় পার্থক্য করা হয় যে যখন সে সেই দেওয়া যাবে তখন একেবারে মাটির সাথে ল্যাপটে যাবে এটা আসলে সেই কোনো হাতি তার সাব্যস্ত হয়নি এটাও ইস্তেহাদের ভিত্তিতে হয়েছে তাও তার বিরুদ্ধে কোনো কোনো তার বিরুদ্ধে ইস্তেহাদ ভিত্তিতে সেটা বর্ণিত হয়েছে কোনো কোনো সাহাবি থেকে বর্ণা আসছে এটা বিশুদ্ধ নয় তাহলে এইটা একটি বর্ণা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর একটি বর্ণা লাইস একটা বর্ণা বলা হয়েছে যে তোমরা পুরুষ পুরুষ মহিলারা পুরুষদের মতো নও যে বর্ণাটা বলা হয়েছে এইটা আসলে শুদ্ধ বর্ণা নয় এই তাহলে ইয়ার ক্ষেত্রেও সৈজার ক্ষেত্রেও এই পার্থক্যটা নেই তিন নম্বর পার্থক্য বলা হয়ে থাকে যে তারা যখন বসবে তখন তারা পা বের করে দিয়ে মাটিতে বসবে অর্থাৎ এটা বলা হয় নিতম্বর পর বসবে এটা বলা হয়ে থাকে এটা আসলে কোনো বিশুদ্ধ কোনো বর্ণা দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হয়নি রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম থেকে এটাও ইস্তেহাদের উপর নির্ভরশীল বলা হয়েছে এটা কারণ বর্ণনা করা হয় যে এটা এরা মাটির সাথে বেশি অর্থাৎ তারা এটা পর্দার জন্য বেশি উপযোগী বা শরীর এগুলি আসলে ইস্তেহাদ এই ইস্তেহাদগুলো আসলে যারা করেছেন তারা হয়তো কোনো বিশেষ কোনো অবস্থান দেখে করেছেন কিন্তু আমরা এই ইস্তেহাদগুলো নিতে বাধ্য নই কারণ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের নির্দেশে নির্দেশনা যেখানে নাই সেখানে আরেকজনের ইস্তেহাদ এখানে কাজ করবে না বরং এখানে নারী পুরুষ সবাই একই রকম সালাত আদায় করবে সুতরাং বোঝা গেল যে যেভাবে আমরা সালাত আদায় করি পায়ের উপরে দুই দুই রাখাত হলে দুই রাখাত বিষ্ট সালাত হলে পায়ের উপরে বসা আর চার রাখাত বিষ্ট সালাত হলে প্রথম দুই রাখাতে পায়ের উপরে আর পরে দুই রাখাতে নিতম বসে এটাই সুন্নত এটা নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই সুন্নত এটা একটা সুন্নত যদি পালন করতে পারে ভালো নাহলে পায়ের উপর বসতে পারবে এটা হচ্ছে নিয়ম যদি কোনো সমস্যা হয় সমস্যা এটা আলাদা মশালা কিন্তু মৌলিকভাবে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য আমরা কোরআন হাদিস থেকে পাই না সুতরাং সেভাবে আমাদের আমল করা যেতে হবে কোনো পার্থক্য না করেই আমরা আমলটা করব সালাতের আদায়ের ক্ষেত্রে সেটা বাইরে কী লাগবে পোশাক সেটা আমরা আলোচনা করছি না দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে মা বাবা মারা গেলে কবর দেওয়ার পর সন্তানকে কবরের সামনে বেশ কিছু সময় বা মা বাবার উত্তরের জন্য দোয়া করতে হয় যেন কবরের প্রশ্নের উত্তর দেয়া সহজ হয় এটা সত্য কি না মা বাবা নয় প্রত্যেকটি মানুষই মৃত্যু এমন এক জিনিস আপনার জীবন জীবন থেকে আপনার একটা জীবন নষ্ট হয়ে গেছে আর আপনাদের থেকে তারা চলে গেছে তাদের জন্য আমাদের কিছু করণীয় আছে সে করণীয়ের মধ্যে হচ্ছে তাদেরকে সালাত আদায় করে দাফন করা তাদের উপরে জানাজা সালাত আদায় করে দাফন করা দাফন করার পরেও কিছু করণীয় রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন সেটা বলেছেন তিনি বলেছেন ইস্তাক ভুরু ইস্তাক ভুরুল আখি কুব ফাইন্নাহুল আন ইউস আল তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সে তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের অন্য একটি হাদিসে আসছে সালুল্লাহ আল্লাহ তেসবিদ তার জন্য প্রশ্নোত্তর দেওয়ার জন্য আল্লাহ আল্লাহ মোসাব্বিদ আল্লাহ মোসাব্বিদ আল্লাহ তাকে প্রশ্নোত্তর দিয়ে সাহায্য করো এইভাবে দোয়া করাটা যায় সুতরাং এটা শুধু বাবা মা জন্য সন্তান করবে সেরকম না হ্যাঁ বাবা মার জন্য সন্তানও করবে অন্যরাও করবে যারাই সেখানে যায় আপনারা জানেন যে একজন মানুষকে মৃত মানুষকে যদি মৃত মানুষের উপর জানাজা পড়া হয় তার এটা এক কিরাত স্বভাব হয় এক পাহাড়ের মতো স্বভাব হয় আবার তার উপর যদি কোনো দাফন পর্যন্ত সাথে থাকা হয় তাহলে আর এক কিরাত স্বভাব হয় আর একটা পাহাড়ের মতো স্বভাব হয় সম্ভব হয় যাদের জন্য বর্তমান অবস্থা এরকম শহরে তা হয়ে ওঠে না গ্রামে হওয়া সম্ভব শহরে যেহেতু দূর দূরান্তে নিয়ে যাওয়া হয় দাফনের জন্য অনেক সময় সেটা হয় না কিন্তু গ্রামে সেটা সম্ভব যেটা সম্ভব সেটা করা যাবে সেখানে গিয়ে তাদের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের সাথে সাথে যালে গেলে মানুষের অন্তর মনটা ভারী থাকে না যারা যাদের মৃত মানুষ মারা গেছে তাদের অন্তরে যে কষ্ট সেটা থেকে তারা অনেকটা লাঘব হয় তাদের সেই জন্য সাথে যাওয়া জরুরি সাথে যাবেন এবং যখন দাফন করবেন তখন প্রত্যেকেই ইন্ডিভিজুয়ালি এখানেও আবার সবাই মিলে ঘটা করে হ্যাঁ কয়েকজন মিলে সুবানলা তসুই পড়েন বা এতবার এত কিছু পড়েন এগুলো শুরু করে দিয়ে এগুলি করবেন না সরাসরি প্রত্যেকে বলবেন আল্লাহ অন্তর থেকে বলো আল্লাহ তুমি তাকে প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার সাহায্য করো আল্লাহ তুমি প্রশ্ন উত্তর সহযোগিতা করো আল্লাহ তাকে সাব সাব তসবিদ করো আল্লাহ তাল্লাহ কোরআন করিম বলেছেন ইউসবিতুল্লাহ উল্লিন আমনু ফিল হায়াত দুনিয়া ফিল আখরা ওইদুল্লাহ জোয়ালমিন যারা ইমান এনেছে আল্লাহ তালা তাদেরকে 
দুনিয়ার জীবনে আখেরাতে সব তাসবিত রাখবেন অর্থাৎ প্রশ্ন তো দেওয়ার জন্য তাদেরকে দৃঢ়পদ রাখবেন এই জন্য মৃত্যুর পরে এই কাজটুকু করতেই হয় এটা একটা শূন্যত এটা ফরজ হওয়া আমরা বলছি না তবে এই কাজটুকু করবেন কারণ এটা হচ্ছে মৃত্যুর প্রতি সর্বশেষ একটা কাজ যেটা তাকে সাহায্য করা তাকে হ্যাঁ এটার অর্থ এই নয় কিছু মানুষ মনে করে থাকে যে আজান দেয় কোনো কোনো মানুষ দেখা যায় না আউজবিল্লা বেদাত এবং কঠিন গুণের কাজগুলি কোনো মানুষ মনে করে থাকে যে এখানে কানে কানে বলে দিতে হবে এই প্রশ্নোত্তর এই প্রশ্নোত্তর না এটাও না এটাও বেদাত প্রশ্নোত্তর বলে দিবেন না প্রশ্নোত্তর কেউ বলে দেয়নি যারা যারা এরকম গল্প করেছে ওরা মিথ্যা কথা বলেছে এবং প্রশ্নোত্তর উপর থেকে বলে দিয়েছে কেউ কেউ বলে থাকে এগুলো মিথ্যা কথা প্রশ্নোত্তর কেউ উপর থেকে বলে দিলে সেটা কবর নিচে যাবে না আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর কাছে চাইবেন ওখানে আল্লাহ প্রশ্নোত্তর সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে আল্লাহ এই সময় তার জন্য এই কাজটা আমাদের করতে পারি সেটা হচ্ছে তার আল্লাহর কাছে চাইতে পারে আল্লাহ প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি ভিন্ন ভিন্নভাবে আল্লাহ তাকে প্রশ্নোত্তর দেওয়া তুমি সাহায্য করো আল্লাহ তুমি প্রশ্ন সাহায্য করো আল্লাহ সে তো প্রশ্নোত্তর দিতে পারে সেই জন্য জবাব দিতে পারে মান রব্য কে আমার দিনও কে আমার নাবিও কে এই দব জবগুলি প্রশ্ন তিনটি প্রশ্ন উত্তর যেন দিতে পারে মনে রাখবেন দুনিয়ার বুকে যে সমস্ত মানুষ আল্লাহকে রব মানেনি ইসলামকে দিন হিসাবে যথেষ্ট মনে করেনি এবং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের আদর্শকে মেনে জীবনযাপন করেনি তারা কিন্তু প্রশ্নোত্তর দিতে পারবে না আপনি যতই উপর থেকে যত রকমের প্রচেষ্টাই চালান না কেন যতই তাদের উপরে আপনি একেবারে দুনিয়া চি চিল্লা ফাল্লা করে কিছু জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন না কেন কাজ হবে না এই জাতীয় কাজ করাটা বেদার্থ হবে কোনো কোনো মানুষ মনে করে যে কবর কাছে যাইয়া দাঁড়াই কান বাবার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলতে হবে ছেলে যে বাবা তুমি এটা বলতে দুনিয়াতে এখন তুমি বলো এটাও কোনো হাজির দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি সুতরাং এটাও বেদার্থ হবে আল্লাহর কাছে চাই বাবা কিছু বলার শোনা যাবে না আপনি জানেন যে এক বেড়ার ওই পাশে কিছু শোনা যায় না মাটির নিচে সেটা শোনার কোনো প্রশ্নই আসে না বা ওইগুলি তারা শুনতেই পাবে না এখন আপনার আমার দরকার হচ্ছে আল্লাহর কাছে বলা আল্লাহ তালা সহজ করে দিবেন যদি তার গুণা আমাদের এই সাফাহাতের কারণে আমরা সুপারিশ করছি আল্লাহর কাছে এর কারণে তার গুণা তার গুণা ক্ষমা হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তালা তার মুখ থেকে উত্তর দেওয়ার সহজ করে দিবেন এবং এই জন্য আমাদেরকে বেশি বেশি করে বেদাত না করে শূন্যতার দিকে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে এই বেদাতগুলোকে আমাদের সমাজে আশা গুরুত্ব মূল উৎপাদন করতে হবে শুধু ছেলের দায়িত্ব না আমরা বলছি প্রত্যেকটি ইমানদার দায়িত্ব যারাই সেখানে থাকবেন তারাই বলুন আল্লাহ তুমি প্রশ্ন উত্তর সাহায্য সহযোগিতা করো অনেক সময় সেখানে এমন বেদাত হয় যেগুলো আমরা অনেক সময় অনেক সময় বলেও অনেক সময় বলি না যে আমরা জানেন যে দেখা যাবে সেখানে কি করা হয় যে তিনবার মাটি দেওয়া হচ্ছে তিনবার মাটি তিনবার মাটি নির্ধারণ করার দরকার নেই যতক্ষণ পারে মাটি দিবেন দেলো কথা মিনা খালাক না কুম ফিহা নই দেখো মিনা নখরে যেরকম তারা তো নখরা এরকম আয়াত পড়ে পড়ে একটা একটা দিতে হবে ডিলে এটা কিন্তু বলা হয় নাই এটাও হাদিসে আসে নাই তাহলে যে জিনিসগুলো হাদিসে বিশুদ্ধভাবে আসেনি যেটা সেটাকে আমরা না করার জন্য বলি যেটা আসছে এটা আল্লাহর কাছে সব সময় দুনিয়াতে যেমন আমরাও আল্লাহর বান্দা মৃত্যুর পরও সেও আল্লাহর বান্দা আমরাও আল্লাহর বান্দা আল্লাহর কাছেই কায়ম অনাবেককে চাইব তিনি তার মুখ থেকে মৃত্যুর পরে প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ তালার কাছে দুনিয়ার বুকে একে সাহায্য করতে পারে মৃত্যুর পরে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারে না রজিমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ এর জন্য বলেছেন ইস্তিনজা ইস্তিনজাদিল মাইয়ত বিল মাইয়ত বিল খালেক মাখলুক বিল মাখলুক কার ইস্তিনজাতিল গারিক বিল গারিক মৃত মানুষ অর্থাৎ মানুষ মানুষ মরা মানুষ যেগুলো এরা এদের কাছে সাহায্য চাওয়ার অর্থ হচ্ছে ডুবন্ত মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া এরা তো কিছুই না এদের কাছে কিছুই করতে পারে না এদের জন্য সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন এরাকে বললেও কিছু করতে পারবে না ওদেরকে বললেও ওরা কিছুই করতে পারবে না ওরা এখন মনে মনে রাখার মতো অবস্থায় নেই প্রশ্ন উত্তর দিবে কী পদ্ধতিতে কি ভাষায় দিবে কিছুই বলা হয় না হাদিসে যেহেতু ভাষায় বলা হয়নি আল্লাহ তারা জানেন কী ভাষায় তাদের সে প্রশ্ন উত্তর হবে এবং তারা কীভাবে দিবে সেটাও জানে না আল্লাহর কাছে শুধুমাত্র এখানে নিজেরকে সমর্পণ করে দিতে হবে নিজে বানিয়ে বানিয়ে প্রশ্ন আবিষ্কার করা বা উত্তর আবিষ্কার করা পদ্ধতি আবিষ্কার করা এটা শরীরত অনুমোদন করে না পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে চারবার মদ পান করার পর আর তও বা কবুল হয় না ধূমপানের ক্ষেত্রে একই বিধান একই অপরাধ না ভাই প্রথম চারবার মদ পান করলে আর তও বা কবুল হয় না তওবা কবুল হয় না কথাটা এরকম না তার তওবা কবুল হবেই কারো তওবা কবুল হবে না আপনি কাউকে নিরাশ করতে পারেন না রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসে আসছে তিনি বলেছেন আল্লাহ তালা পশ্চিম দিগন্তে একটি দরজা খুলেছেন যেখান থেকে তিনি তিনি তওবা কবুল কখনো সেটা বন্ধ করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না পশ্চিম দিগন্তে সূর্য উঠছে অন্য হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেছেন য
হ্যাঁ যদি মন থেকে তবা না করে সেটা আলাদা কথা তবা হয়নি তবার জন্য উদ্দেশ্য ছেড়ে দিতে হবে ঘুষেগুলো আবার যদি অন্যায় করে আবার তবা করবে ইমানদার কখনো তবা থেকে দূরে সরে যেতে পারে ইমানদার কোনো হতাশ হয় না আল্লাহ তাল্লাহ কোরআনে কারিম বলেছেন ইয়া আইবা দিয়ে লেজিন আশরাফু লা তকনতু লা তক নতুম রহমতিল্লা হে আমার বান্দারা যারা আমার বান্দারা যারা তোমরা বেশি গুণাতে বেশি করে ফেলেছ অতি বেশি ইসরাফ করে ফেলেছ তারপরে তোমরা আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না সুতরাং কেউ যেন কোনো দিন না বলে তার ভাইকে যে তোমার আর তবা নেই বরং এক হাদিসে আসছে সই হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে পূর্ব তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের মধ্যে দুই ভাই খুব দুইজন মানুষ খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তাদের মধ্যে একজন অ্যাবাদত করেছে একজন অন্যায় করত আরেকজন অন্যায় অবস্থায় পাওয়ার পর বলছে আল্লাহ তোমারে কোনো দিন ক্ষমা করবে না রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেন দুবাই মারা গেল আল্লাহ তালা বল যাকে যে বলছে তোমায় ক্ষমা করবে না তুমি আমার রহমত সম্পর্কে জানতে তুমি কীভাবে বললে তুমি আমি ক্ষমা করবো না ওকে আমি ক্ষমা করে দিলাম তুমি তাকে নিরাশ করার অধিকার রাখো না এই জন্য আমরা কাউকে নিরাশ না করি অন্যায় মানুষ করবে যতক্ষণ অন্যায় করবে আল্লাহ তালা তবার দরজা অবারিত থাকবে খুল কখনো বন্ধ হয় না বন্ধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস চলে না আসে অথবা পশ্চিম দিগন্ত সূর্য না আসে তবার দরজা খোলা থাকবে এই জন্য তবা করতে হবে যত অপরাধী হোক তবা করে যেতে হবে হাদিসে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাম যেটা বলেছেন যে চারবার যদি খা যদি কেউ মদ পান করে তাকে তিনে তিল খেবাল খাওয়া মানে এমন মাটি জাহান্নামের যেটা খাইলে মাথা বিগড়ে যায় সেরকম জিনিস পাগলামি তারে জাহান্নামের আগুনে তারে তারে জাহান্নামে তাকে রাখবে সেখানে পাগলা পাগলামির জিনিস তাকে খাওয়ানো হবে তো পাগল মতো সে উদ্যন্ত ঘুরেফেরা করবে এটা হাদিস আপনি মনে রাখবেন ওয়াইদের হাদিসগুলো কখনো বাস্তবায়িত হওয়া বাধ্য নয় এটা মনে রাখতে হবে আমাদের অনেক ভাই মমতা জেলারা বর্তমান মমতা জেলা তারা তারা এগুলি ভুল করে তারা জানেই না যে আল্লাহ তালা কোনো কিছু করবেন বলেছেন এটা অর্থ হলো তিনি যদি চান এটা অর্থ এটা অর্থাৎ তার শাস্তি এটা যদি তিনি চান আবার তিনি বলে দিয়েছেন অন্য এতে তিনি তার বন্ধাদের জন্য রহমশীল সুতরাং তিনি শাস্তি দিবেন এরকম জোর করে বলা যায় না তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন বিভিন্ন কারণে শাস্তি মৌকুফ হয়ে যায় কি কি কারণে শাস্তি শাস্তি মৌকুফ হয় একজন মানুষ তার জন্য চল্লিশ জন যদি কোনো এমন মানুষ যদি কোনো তার জন্য তার উপর জানাজা পড়ে যারা কোনো দিন শিরিক করে নাই এরকম মানুষ তারা জানাজা পড়লে তার তো তার জন্য দোয়া করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন কবর আজাবের কারণে তার তার জানাজা করে তার কবর আজাবের কারণে তার গুণায় ক্ষমা হয়ে যায় হাঁসরের মাঠে উঠার যে সব কষ্ট পাবে এটার জন্য গুণায় ক্ষমা হয়ে যায় পার হওয়ার জন্য সুলসরাত পার হইতে যে কষ্ট হবে এটার জন্য গুণাক মাফ হয়ে যাবে ইমানদার এরপরে গুণা মাফ হবে তার সুপারিশের কারণে সেখানে তো ইমানদারের গুণা ক্ষমা হবেই একে নিরাশ করা ইসলামী শরীয়তের বিধান নয় শুধুমাত্র নিরাশ করে আপনার মন মতো নিয়ে যাবেন তাদেরকে যে নিরাশ হয়ে তাদেরকে এ বানিয়ে ফেলবো তাদেরকে ভয়ে ভীত বানিয়ে ফেলে তাদেরকে আর দুনিয়াতে চলতে দিব না এটা হচ্ছে খাওয়ারেজদের কাজ এটা মোটা জেলেদের কাজ এটা আগে তারা করেছে আল্লাহ রহমত উন্মুক্ত তীর রহমত কখনো বন্ধ করেননি সুতরাং আল্লাহ রহমত বন্ধ হবে না হ্যাঁ যেটা আপনি বলেছেন চারবার পরে তার জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যাচ্ছে যদি তিনি চান তিনি চাইলে ক্ষমা করতে পারেন তার কাছে মানুষ ক্ষমা চাইবে নিজেও চাইবে অন্যেরও চাইবে বাইরের লোকেরাও চাইবে আমার তার সন্তানরাও চাইবে মানুষ চাইবে দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একটা হাদিস তিনি বলেছেন কেউ যদি বলে আল্লাহ মুফুর এল মোমিন অল মোমিনাত অল মুসলিম অল মুসলিমাত আল্লাহ হিয়ামিন উল্লাহ মুহাত কেউ যদি বলে যে আল্লাহ আমার ইমানদার নারী পুরুষ মুসলিম নারী পুরুষ এদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও যত ইমানদার নারী পুরুষ আছে সবার নেকি সে পাবে সোহানুল্লাহ একটু ছোট্ট কথা দিয়ে এর অর্থ হচ্ছে ক্ষমা কিন্তু তাদের কাছে যাচ্ছে নইলে এটা চাওয়া হতো না অর্থাৎ যারাই ইমানদার যদি কোনো আরেকজন ইমানদারের জন্য ক্ষমা চায় এটা কাজে লাগে আল্লাহ তাই ক্ষমা করছে শর্ত হচ্ছে একটা সিরিক থাকতে পারবে না সিরিক থাকতে পারবে না কুফুরি থাকতে পারবে না নেফাকি থাকতে পারবে না এই তিন জিনিস না নিয়ে যদি কবরে যায় তার জন্য বহুত কিছু আশা করা যায় শাস্তি হলো জানাত পাবে সুতরাং আপনি যে বলেছেন তবাহ কবুল হয় না একেবারে ঠিক নয় হ্যাঁ তবাহ কবুল হবে না যদি সে হালাল মনে করে এটা করে থাকে ইমান হারা হয়ে যায় হালাল মনে করে সিরিক হয়ে যায় কুফুরি হয়ে যায় নেফাকি মনে করে করে থাকে তার জন্য দিন কিছুই না মনে করে এভাবে যদি মারা যায় তবা না করে তখন তার তবার কবুল হবে না যদি তবা করে ফিরে আসে তখনও মৃত্যুর আগেও যখনই তবা করে ফিরে আসলো তার তবা কবুল করবে না সুতরাং তবা কবুল হবে না এইভাবে বলা ঠিক নয় তবে মানুষ জানে না কখন তার মৃত্যু চলে আসবে এই জন্য মানুষ উচিত নয় গুণের মধ্যে লেগে থাকা এমনও হইতে পারে যে তবা করার সুযোগ পায়নি অনেক মানুষ এসে তবা করার সুযোগ পায়নি মরে গেছে এরপর কথাও বলতে পারেনি এরপর মনে
বা আমার আমল কবুল হবে না ইত্যাদি সে কখনো মনে করবে না ইমানদার সব সময় তবার মধ্যে নিজেকে সংযুক্ত রাখবে এইটা হচ্ছে কথা এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন দ্বিতীয় অংশ সেখানে বলেছেন ধূমপানের ক্ষেত্রে কি একই বিধান ধূমপানকে আমরা ধূমপানকে আমরা কখনো মদ মদপানের সাথে একসাথে করি না কারণ ধূমপান আসলে মদপান না ধূমপান একটা আসক্তি এবং ধূমপানের মধ্যে মাদকতার জিনিসটা খুব কমই যদি থাকে তাহলে সেটা সেটা সেই বিধানে আসবে মাদকতার জিনিস অনেকে সে দিয়ে মাদকতা করে আমরা জানি তখন শুধুমাত্র সে মশালা আর সাধারণত সিগারেট যেগুলো আছে এগুলো যে সমস্ত কারণে হারাম মদের কারণে হারাম সেটা আমরা বলি না আমরা বলি চারটি কারণ হারাম একটি হচ্ছে যে ধূমপান মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় মানুষকে আর যেটা মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় ওলা তুলকুবি আই দিকুম ইলা তাহলুক আর আল্লাহ তালা বলছে ওলা তাকতুল আনফুসাকুম ইন্নাল্লাহ কানা বিকুম রাহিমা নিজেদেরকে হত্যা করুন আল্লাহ তালা তোমার জন্য দয়াশীল সেই জন্য আমরা হারাম বলি দ্বিতীয় যে কারণে হারাম বলি সেটা হচ্ছে যে ইসরাফ অর্থাৎ বেহুদা খরচ করা তৃতীয় যে কারণে আমরা বলি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে খাবিস একটা নিকৃষ্টতম জিনিস নিকৃষ্টতম জিনিস নাফাক জিনিস এবং সেটা এই জন্য আমরা বলি যে এটা নাফাক জিনিস খায় খেতে হয় না এটা হারাম জিনিস খাবে না চতুর্থ যে কারণ সেটা হচ্ছে নিজেরও ক্ষতি করে অন্যেরও ক্ষতি করে লা দরারা ও লা দেরা এই চারটি কারণে আমরা ধূমপানকে হারাম বলে থাকি ধূমপানকে আমরা মদের জন্য মাদকাসক্ত বলি না মাদক আসক্তি বললে তাহলে সেটা তো বিন মশালা হইতো সেটার জন্য ধূমপান করলে আশি বেত্রাঘাত বা চল্লিশ বেত্রাঘাতের মশালা আসতো সেটা কিন্তু কোনো আলেম বলেননি তাহলে বোঝা গেল যে আপনি সেটাকে ধূমপানের সাথে মদফান একসাথে করে ফেলবেন না হ্যাঁ যদি কোনো এরকম হয় কেউ এই সমস্ত পাতা দিয়ে এই তামাক পাতা দিয়ে যারা মাদক মাদক আসক্ত হয় তাদের মশালা ঠিক ধূমপানের মতো মশালা হবে তখন সেটা সেটা এবং তখনও তওবার দরজা বন্ধ হয় সেটা আমরা বলি না তবে তাকে তওবা করতে হবে ইস্তেকবার ক্ষমা ভর্তি হতে হবে এবং যাদেরকে আল্লাহ তালা ক্ষমতা দিয়েছেন তাদের উচিত হচ্ছে এগুলো সমাজ থেকে এগুলোকে তাড়িয়ে দেয় এগুলো যেন না থাকে সমাজের যেটা ক্ষতি করে মানুষের মধ্যে যেটা ক্ষতিকর স্বাস্থ্যের জন্য যারা ক্ষতিকর সেটা যেন তাদের কখনও সেটার অনুমতি না দেয় কারণ এগুলি ক্ষতি ছাড়া কোনো কিছু আনয়ন করে না কোনো উপকারী দুবার উপকারী কোনো ব্যক্তি কোনো ডাক্তারও বলেননি কোনো গবেষক কোনো দিন সেটা দেখাতে পারেনি এরা পাশ্চাত্য লোকেরা নিজেদের দেশে ধূমপান চালু করেছে পরে সেটা তারা বন্ধ করে আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গাতে সেটা চালু করেছে সেখানে তারা বিনে সুদে রুন লুন দিচ্ছে ঋণ দিচ্ছে যেমন আমাদের কুষ্টিয়াতে আবার সেখানে দেখা যায় যে সেখানে তারা বিভিন্ন খ্যাত খামারের মধ্যে সেটা করাচ্ছে এই সমস্ত এই নিষিদ্ধ জিনিসগুলো সেই খ্যাতগুলো কিন্তু পরবর্তী আর আর কোনো ফসল হয় না এত ক্ষতিকর এবং তারা এটার জন্য সুদি ঋণ দিচ্ছে মানুষ খুশি হয়ে ঋণ নিচ্ছে পরে যে সেগুলো আদায় করতে হয় এটা ভুলে যায় এমনকি বিনা সুদে নিলেও নিলেও সেটা নেওয়া যাবে না কারণ হচ্ছে এটা হারামের কাজ এই জন্য সেগুলোকে সেগুলোর জন্য জমি দেওয়াও জায়জ নেই জমি খ্যাত করাও জায়জ নেই সহযোগিতা করাও জায়জ নেই কোনো রকমের কাজে সেগুলোতে অগ্রসর হওয়া জায়জ নেই কারণ আসলে মূলত সেটা হারাম যেটা হারাম সেটার জন্য অগ্রসর হওয়া জায়জ নেই কিন্তু তওবার দরজা বন্ধ হবে না তওবা করতে হবে ইমানদার তওবাতে কখনো বিস্তার হবে না ইমানদার সর্বক্ষণ তওবার মধ্যে লেগে থাকতে হবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এবং পশ্চিম দিগন্ত সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষের তওবা করার সুযোগ থাকবে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্ত্রীর মাসিক শেষ কিন্তু ফরজ গোসর আগে স্বামীর সাথে সহবাস করলে কী গুণা হবে ফলে এর কাফারা কী এবং তাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আনতে দিন অস্বীকার অপরাধ হবে ফলে করণীয় কী স্ত্রীর মাসিক শেষ এটা যদি আপনি বুঝে থাকেন তাহলে ফরজ গোসর আগে স্বামীর সাথে সবাস করলে গুণা হবে এটা নিষিদ্ধ আল্লাহ তালা বলছেন ইয়াস আলু না কামিল মাহিদ কলহু আদা তারা আপনাকে প্রশ্ন করছে হায়দ সম্পর্কে বলুন এটা না ফাঁকি এই আদা অর্থ না ফাঁকি এই আদা অর্থ ব্যথা নয় এই জন্য মাঝে মধ্যে মানুষ না বুঝে কোরআন শরীফ অর্থ ভুল ব্যাখ্যা করে কোথাও ব্যথা না থাকলে যায় না উজ বিল্লা কখনো নয় এটা এই আদা অর্থ অসুচি বলুন এটা অসুচি না ফাঁকি এই জন্য বলছি ইয়াস আল্লাহ কামিল মাহিদ খুলু আদা ফারাতাজিল নিসা আফিল মাহিদ সুতরাং মহিলাদেরকে হায়দ স্থানে যাওয়া থেকে তোমরা দূরে থাকবে সেখানে তাদের সাথে সহবাস করবে না ওলা তা খরাবু হুন্না হাত্তা ইয়াত হোর না ইয়াত তাহার না দুটি কেরাত আছে এখানে দুবাই পড়া যায় তাদের কাছে যেও না নিকটেও যেও না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পবিত্র হচ্ছে তো ইয়াত হোর না ইয়াত ইয়াত তাহার না দুইটা কেরাতের কারণে আবু হানিফ রহমতুল্লাহ বলেছেন তার একটি মত হচ্ছে সবার নিকটে যায় নাই যদি তিনি বলেছেন এটা যদি কেউ পূর্ণ সময় নিয়ে কোনো স্ত্রী মাসিক শেষ করেছে অর্থাৎ তার নিকট যেহেতু দশ দিন তিনি দশ দিন পূর্ণ হল হওয়ার পরে যদি কোনো তার মাসিক শেষ হয় তাহলে তার কাছে যাওয়া যাবে গোসল ব্যতীত তবু এটা উত্তম নয় তিনি এটাকে পরামর্শ দেননি গেলে গুণা হবে না কাপার হবে না কাপার লাগবে না তিনি বলেছেন 
অন্যান্য বলেছেন না কোনোভাবেই যাওয়া যাবে না কারণ ওলা তা কারবো না হত্যা ইয়থর ইয়থর না এটাকে তারা পাঠ্যপাদে নিয়ে দিয়েছেন যে তারা পবিত্র নাও পর্যন্ত তাদের কাছে যাওয়া যাবে পূর্ণ পবিত্র হওয়া হচ্ছে যে তারা গোসল করে পূর্ণভাবে পবিত্র হবে সেই জন্য কেউ স্ত্রীর মাসি শেষ হলে ফরজ গোসল রাখে স্ত্রী সবাস করা তার জন্য জায়জ হবে না করলে সে গুণাগার হবে তবে কাফার আসবে কি না ইমাম আউজাই রহমতুল্লাহ আলী এবং কাতাদা কাতাদ এবার দেয়া আমার সাদুসি রাহমাউল্লাহ দুই একজন তাবেই একজন তাবে তাবেইন এই দুজন ইমাম তারা বলতেন যে ওইটার উপর কেয়াস করে যে যদি কেউ স্ত্রী সহবাস করে কি বিধান স্ত্রী অর্থাৎ হাই অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে কী বিধান সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে সেখানে কাজ ইয়া দিতে হবে তাকে সেটার জন্য দিনার এক দিনার সতকা করতে হবে অথবা অর্ধ দিনার সতকা করতে হবে অথবা রোবর দিনার সতকা করতে হবে সুলুস দিনে বেবে আসছে বিভিন্ন বর্ণনা আসছে বর্ণাগুলি কেউ দুরর বলেছেন কেউ সহি বলেছেন সেই জন্য দিনার কত কত হয় দিনার হচ্ছে সোয়া চার গ্রাম সোয়া চার গ্রাম স্বর্ণ সৎকা করতে হবে যদি কোনো কেউ স্ত্রী সহবাস করে হায়েজ অবস্থায় এটা হচ্ছে অনেক ইমামের মত আবু হানিফ রহমতুল্লাহের মত নয় তিনি বলছেন গুণাগার হবে তার কাছে এই হাদিস পৌঁছেনি সেই জন্য তিনি আমল করেনি অথবা তিনি মনে করেছেন দুর্বল দুটোর একটা তো এই যে অন্যের যাদের কাছে হাদিস পৌঁছে তার সহি মনে করেছেন তারা মনে করেন যে এটা যদি কেউ স্ত্রী স স্ত্রী ইয়া অবস্থায় হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে তাহলে এই সোয়াদ চার গ্রাম স্বর্ণের স্বর্ণ তাকে সত্যা করতে হবে প্রত্যেকটি এরকম সহবাসের কারণে কিন্তু এই মাসালা ওইটার সাথে কেয়াস হবে কি না যে কারণ তিনি স্ত্রীর হায়েজ অবস্থায় করেন নাই এখন হায়েজ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু গোসল করেন নাই তো গোসল করার তার জন্য লাজেব ছিল বাধ্যতামূলক ছিল এখন একবার গোসল করে ফেলবেন এইরকম চিন্তা আপনার যেন না হয় কারণ দুইবার গোসল করবেন প্রথম গোসল করবেন হায়েজ থেকে পরবর্তী গোসল যদি সহবাস হয় সহবাসের জন্য করবেন এটা মাসালা এখানে কোনো অলসতা করার কোনো সুযোগ নেই তাই আমরা বলছি এটাই যে এটা অবশ্যই নিয়ম হচ্ছে এটা যে নিয়মটা হচ্ছে যে অবশ্যই গোসল রাগ করা যাবে না গোসল করলে কি লাগবে কি না কিছু কাফারা দিতে হবে কিনা না গোসল রাগে যদি কেউ সহবাস করে ফেলে গোসল রাগে সহবাস করে ফেললে তার জন্য কাফারা দিতে হবে এটা দুই মত দুইজন ইমাম বলেছেন একজন আউজারি এবং ইমাম কাতাদার হামাউল্লাহ দুইজন বলেছেন কিন্তু বিশুদ্ধ মতে সেখানে কাফারা আসবে না তবে তাকে ইস্তেফার করতে হবে কমা প্রার্থনা করতে হবে এরপরে প্রশ্ন করেছেন এই সাথেই লাগানো যে যদি তা করে তাকে আল্লাহ রসুল আনিত দিন অস্বীকার অপরাধ হবে না এরকম কোনো অস্বীকার অপরাধ হবে না কেন মানুষ সে অস্বীকার করে অনেক কিছুই করে না তাবিল করে অবব্যাখ্যা করে করে অনেক সময় তাই মনে করে যে সে মনে করে যে এখন তো কোনো সমস্যা নেই এটা তো আমি কেন সে দুইবার করবে কেন মানুষ ব্যাখ্যা করতে থাকে ব্যাখ্যার কারণে যে যদি কিছু করে কেউ তাদেরকে তাকফির করা শরীরতে বৈধ মনে করা হয় না বরং তাদেরকে ভুল আছে যে সংশোধন করে দিতে হবে এখানে দুটি মানহাজ আছে কেউ আছে একবারে কাপের বানিয়ে দেবে কেউ আছে জায়জ করে ফেলবে একবারে খা খারেজি মানহাজ অথবা একেবারে মুরজিয়া মাধব এখানে মাঝখানে হচ্ছে সত্য সেটা হচ্ছে হ্যাঁ তারা গুণাগার কিন্তু তাদেরকে কাফের বা দিন অস্বীকারী হিসাবে সাব্যস্ত করা এটা বাড়াবাড়ি এটা করা যাবে না প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহামের কথা হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে আর আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে সব সম্ভব না ভবিষ্যৎবাণী করা তাই লুল কী ভবিষ্যৎবাণী স্বচ্ছ ধারণা দিন দেখুন প্রথমত ইমানদার সবসময় এটা বিশ্বাস করতে হবে যে ইমানদার এটা বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ব্যাপারে প্রত্যেক নবী থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন কারণ আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যে ওই আখাদুল্লাহ মিসাক নবীন আলামা আতাই তু কুমিন কিতাবি হাকমা তু মজা আকুম রসুল অর্থাৎ অর্থ হচ্ছে এটা যে যখন আমি নবীদের থেকে সব স্মরণ করেন যখন আমি নদী থেকে আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে তোমাদের কিতাব হ্যাকমা সব দিয়েছি কিন্তু আমার রসুল আসলে কিন্তু তার অনুসরণ করতে হবে তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল এই যে নবীদের নবীরা প্রত্যেক নবী তাদের ব্যাপারে জানতে তার ব্যাপারে জানতেন এবং তার থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল সেটা তাহলে তারা জানতেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে তার বিস্তারিত না জেললেও তার সম্পর্কে জানতেন অনেকেই তার ব্যাপারে তাদের কিতাবে বলে গেছেন এই জন্য তাওরাত এবং জিলে এটা সরাসরি আসে এবং আল্লাহ তাল নিজে ঘোষণা করেছেন ইয়ে জিদু নবু মাকতুবা নায়ন দাম ফিত তাওরাত অলিন জিল তাওরাত ইন জিলে তার কথা স্পষ্টভাবে তারা উল্লেখ পায় এবং সত্য এবং সেটাকে অনেক বই লিখেছেন এর উপরে যে তাওরাত ইন জিলের বিষয়টা সেখান যেহেতু আল্লাহর কিতাব বলে প্রমাণিত সেখানে থাকবে এটা স্বাভাবিক বিষয় আল্লাহ তালা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন সেটা কিন্তু এটা ভবিষ্যৎবাণী কিছু নয় সেখানে কিতাবে যেটা আছে এটা আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন ভবিষ্যৎবাণী কী জাতীয় করাটা শির এই যদি ভবিষ্যৎবাণী কথা কোনো জায়জ নেই আপনি জানেন আল্লাহ যেটা বলেছেন সেটা তার ভবিষ্যৎবাণীর বিষয় নয় যেমন কোরআন রাজা কোরআন কবর রাজাবের কথা কোরআনে আছে হাদিসে আছে সেগুলো ভবিষ্যৎবাণী ন
কারণ হিন্দু ধর্ম ধর্মগ্রন্থগুলি কোনো আল্লাহর রিভিল্ড বুক আমরা বিশ্বাস করি না কেন বিশ্বাস করি না কেন সেগুলোতে পড়েই দেখেছি না পড়লে অনেক কথাই বলা যায় সেগুলোতে তাওহিদের কোনো লেশমাত্রাও নেই আখেরাতের কোনো কথা উল্লেখ নেই সেখানে রেসালাতের কোনো কথা বর্ণনা নেই তিন জিনিস না থাকলে সেটা কোনো দিন আল্লাহ আল্লাহর আল্লাহর দেওয়া কিতাব হতে পারে না আল্লাহর দেওয়ার কিতাব এগুলি কোনোটাই নয় তাহলে এগুলো আসলো কোথেকে এগুলো আমার ধারণা যেটা আমি যেহেতু হিন্দু ধর্মের উপরে পিএইচডি করেছি আমার যতটুকু বিশ্বাস হয়েছে ভারতবর্ষের একজন বড় বড় আচার্য ছিলেন তার নাম ছিল কৃষ্ণ দৈপায়ন কৃষ্ণ দৈপায়ন তিনি এই বইগুলি লিখেছেন সবগুলোই কৃষ্ণ দৈপায়ন কী করতেন আর্যদের দুটি শাখা ছিল একটি হচ্ছে ভারতীয় শাখা আরেকটি ছিল ইরানি শাখা ইরানি শাখা তারা পূজা করত অসুরের আর ভারতীয় শাখা পূজা করত দেবের এই জন্য তাদের বইতে দেবাসুরের যুদ্ধ একটা বিরাট কাহিনী উপাখ্যান আছে দেবাসুর এক দেব এবং অসুরের যুদ্ধ এটা এই যুদ্ধ সরাসরি অস্ত্রের যুদ্ধ ছিল না এটা ছিল বাঘযুদ্ধ ভারতবর্ষ থেকে কৃষ্ণ দৈপায়ন যাইত সে ওখানে তাদের সাথে আলোচনা করত তারা অহুরা মাজদার পূজা করত অহুরা মাজদাটা এরা দিনের কাছাকাছি ছিল অর্থাৎ আল্লাহর বিধি বিধানের কাছাকাছি তারা যেহেতু এয়ার কাছাকাছি ছিল আরব উপদ্বীপের কাছাকাছি অং জায়গা ছিল বেশিরভাগই তারা জানত ওগুলি জানত তারা বইতে লিখে রেখেছে সেগুলো থেকে সে কিছু কিছু এনে এখানে সে সংরক্ষণ করে রেখেছে এর বাইরে এগুলি আর কিছুই নয় এগুলি প্রাপ্ত অর্থাৎ এগুলো আপ্ত বাক্য নয় এগুলি ঋষি বাক্য হিন্দু ধর্মে যেটা বলা হয়ে থাকে এই জন্য আপনি দেখবেন বেদের প্রথম তিনটি তিনটি বেদে ঋগভেদ যজুর্ভেদ এবং ঋগ্বেদ সাম্বেদ এবং যজুর্ভেদ তিন বেদে আপনি এগুলি কিছুই আসলে পাবেন না মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কোনো কথা শেষে যেটা অথর্ববেদ আছে অর্থাৎ অথর্ববেদে হচ্ছে সর্বশেষ বেদ বলা হয় এটাকে এবং এটা পরবর্তী লেখা হয়েছে এবং এটা সংস্কৃতিও মূল সংস্কৃতির সাথে সংস্কৃতিক যে রচনা সেটার সাথে মিলে না এটা পরবর্তী বুঝাই যায় সেখানে অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন এই অংশটুকু বিশেষ করে যেটাকে বলা হয় যে নরাশংসের যে আলোচনাটা সেটাকে তারা প্রক্ষিপ্ত বলেছেন এবং সেটাকে তারা অন্য পরবর্তীতে যোগ হয়েছে বলেছেন সেই জন্য অথর্ববেদের এই যে এটা কুন্তাপ সুক্ত যেটাকে বলা হয় যে যে সমস্ত সুক্ত পাঠ করিলে তাপ চাপ মাপ তাপ ফাপ মাপ হইয়া যায় এগুলি তারা বলে থাকে এগুলি দিয়া এগুলি পরবর্তী তারা যুক্ত করেছে তারা আসলে কোরআন এই কোরআন এবং সুন্নার আমরা কোনো ইঙ্গিতেও তাদের বইতে পাই না যেহেতু অর্থাৎ কোনো কোরআনে আল্লাহর বাণী হিসেবে ইঙ্গিত পাই না সেহেতু এগুলিকে আল্লাহর বাণী বলার কোনো সুযোগ নেই তারা সেগুলি প্রক্ষিপ্ত হিসেবে কোথাও থেকে ঢুকিয়েছে তাদের নিয়ম হচ্ছে এটা কোথাও কিছু পেলে অ্যাবজর্ব তাদের দিনটা পুরো দিনটা হলে অ্যাবজর্ব কোথাও কিছু পেলে সেটাকে নিজের ধর্মের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া এটা একটা বদব্যাস আছে তাদের এবার আশ্চর্য হবেন আপনি দেখেন সেই ধারাতেই তারা কিন্তু আল্লাহ উপনিষদ নামে পরবর্তী দেশে লেখেছে সেটা কখন একেবারে আকবর আকবরের সময় এসে সেটা উপনিষদ বানিয়েছে একটা এটা বেশি দিন নয় আকবরের সময় উপনিষদ আল্লাহ উপনিষদ লিখছে আগে কিন্তু এটা আল্লাহ শব্দের নাম গন্ধও নেই তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ উপনিষদ আল্লাহ শব্দ তাদেরকে ছিলই না যারা আল্লাহর নাম সম্পর্কে জানতে পারেনি তারা আসলে সত্যিকার অর্থে কতটুকু তারা তাদের বন্ধ গ্রন্থে ইসলাম এই আল্লাহর কিতাবের অংশ আছে এটা আপনারা বুঝতে পারেন সহজেই আবার দেখবেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে শুধু উপনিষদ নয় তারা যে সমস্ত ভবি ভবিষ্য পুরাণ যেটা লিখেছে এটাও পুরো পুরোটাই হচ্ছে পরবর্তী পরবর্তীতে তারা নিজেরাই লিখেছে এগুলি আসলে তাদের মৌলিক পুরাণের মধ্যে অংশ অংশ নয় অষ্টাদশ পুরাণের ভিতরে অংশ নয় সেটা আপনি জানেন যে তাদের উপনিষদ হচ্ছে চোদ্দোটা আর আঠারোটা হচ্ছে পুরাণ আর চারটে হচ্ছে বেদ আর দুইটা হচ্ছে তাদের ইতিহাস বা অর্থাৎ যেটাকে বলা হয় রামায়ণ আর মহাভারত আর তাদের চোদ্দোটা আছে তাদের চোদ্দোটাকে বলা হয় তাদের ফেকার কিতাব যেটাকে বলি আমরা যেটা স্মার্ট স্মার্টি বলা হয় মনু মনু সংহিতা বা মনু পরাশর এবং সংহিতা আছে তাদের অনেকগুলো চোদ্দোটা এই এগুলোর কোনোটাতেই আপনি দেখবেন না কোরআন এবং সুন্নার কোনো মানে কোরআন আমাদের কোরআন এবং সুন্নার যা বলেছে কোনো কিছুই দেখবেন না আল্লাহ সম্পর্কে কোনো কথাই নেই রাসুল সম্পর্কে কোনো কথাই নেই এবং কোনো রাসুল সম্পর্কে এবং তার আখেরা সম্পর্কে কোনো কথা এইগুলিতে উচ্চারিত হয়নি তারা শুধু সবগুলিতেই বিশেষ করে বিশেষ করে ইয়াতে পুরাণে এসে যদিও বেদে এবং উপনিষদে কোথাও পুনর্জন্মবাদের কথা নেই উপনিষদে এসে ইয়াতে এসে পুরাণে এসে সবগুলো পুনর্জন্মতে চলে গেছে পুনর্জন্মবাদে চলে গেছে এর অর্থ তখন তাদের মধ্যে নতুন একটা চিন্তাধারা গ্রহ করেছে অন্যেরা বলছে একবার আল্লাহ সাহা সব বিচার হবে তারা বলছে বারবার বিচার হয়ে আবার পৃথিবীতে আসবে তারা সেটাকে পরিবর্তন করে নিয়েছে পরবর্তীতে অর্থাৎ বোঝা গেল যে এই কিতাবগুলোতে মৌলিকভাবে তাদের যদি আপনি স্বীকার করেন যে এই কিতাবে এগুলি আছে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা তাহলে আপনি তাদের কিতাবের একটি স্বীকৃতি দিলেন যে তারা এই কিতাবগু
কলকি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব বই লিখছে কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি অ্যাবজর্বেন্সের কারণে তারা মনে করেছে যদি এটাকে ধরা হয় তাহলে এরা আমাদের সাথে থেকে যাবে এদের মধ্যে একটা মূল জিনিস হচ্ছে আপনি জানেন যে হিন্দু ধর্মের মৌলিক কোনো বিশ্বাসের সাথে জড়িত নয় যে যত বিশ্বাসে গ্রহণ করুক যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঘোষণা দিচ্ছে আমি হিন্দু ধর্ম ছেড়ে দিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত সে হিন্দুই থাকে যাবে তাকে সেইভাবে পোড়ানো হবে তাকে সেইভাবে তার দাহ কার্য সম্পন্ন করা হবে কোনো তাদের হিন্দু ধর্ম বলতে তাদের কোনো সমস্যা নেই কারণ মহাত্মা গান্ধী বলেছেন হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য তিনি বলছেন বৈশিষ্ট্য হিসাবে যে এখানে কোনো মৌলিক কোনো আকিদা বিশ্বাসের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই অর্থাৎ যা ইচ্ছে তা বিশ্বাস করলেই হবে এটা যদি হিন্দু ধর্ম হয় তাহলে বুঝতে পারছেন এখানে অ্যাবজর্বনেসটা আছে বিভিন্ন দিক থেকে যা পায় তাই তাদের ধর্মে এটি ঢুকাই ফেলে এই জন্য এইদের গ্রন্থের ভিতরে এগুলি আসছে বিভিন্ন খান থেকে তারা শুনে এসে তাদের গ্রন্থের ভিতরে শ্লোক আকারে সেগুলোকে সাজিয়ে নিয়েছে পরবর্তীরে আমরা যারা বুঝি না আমরা এগুলি দিয়ে তাদের ধর্মগ্রন্থকে গ্রহণযোগ্য মনে করার জন্য একটা সুযোগ নিচ্ছি না উজবিল্লা এটা কিন্তু গুণান গুণ হবে যেগুলি আল্লাহর কিতাব নয় আল্লাহর কিতাব বলার দায়িত্ব আমাদের নেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আল্লাহর কিতাব নয় সেগুলো আল্লাহ কিতাব কেন বলবেন আপনি যতক্ষণ প্রমাণিত না হচ্ছে যে আল্লাহ তালা এই কিতাব নাজির করেছেন কোনো নবী রাসুল ফতকন পর্যন্ত কিতাব বলা যাবে না এগুলোকে এগুলোর মধ্যে আসে কি না যেগুলো তারা চুরি করে এনেছে সেগুলোই কোথাও থেকে আনি ঢুকাই দিছে সেগুলো হতে হয়ে হতে পারে তাদের বিভিন্ন খান থেকে আনা এগুলি কোনো কিতাবের অংশ নয় তাদের কিতাবের তাদের গ্রন্থগুলি আপনি যদি পড়েন বেদে আপনি পাবেন প্রথম থেকেই অগ্নি মিলে পুরোহিত অগ্নি মিলে মিল পুরোহিত পড়তেছে অগ্নি 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 করে গাঁতেছে এটা দিয়ে কী হবে অগ্নি পুরোহিতের কাজ করে অগ্নি অগ্নিতে খাওয়াইলে অগ্নি সেটা দেবতাদের কাছে যায় কে বলেছে সেটা বোঝা গেল তারা এমন এক সময় ছিল যখন কোরবান হতো সেই সময়ের লোকেরা আলোচনা করছে এটা অর্থাৎ একটা যজ্ঞের সময় ছিল যেমন ইবনা ইবনা আদম আদমের দুই সন্তান যজ্ঞ যজ্ঞ দিয়েছিল আল্লাহ তারা একটা কবুল করে সেটা কবুল করেনি সেই সময়কার পর থেকে তাদের কাছে আর কোনো নবী রাসুলদের আসার তারা গ্রহণ করেনি তাদের কাছে পাঠানো হয়নি এটা আমরা বলি না তাদেরকে পাঠানো হয়েছে কিন্তু নিয়ম হচ্ছে ভারতবর্ষীয় লোকেরা তাদের কারণে হচ্ছে কাউকে তারা একেবারেই ছাগল মনে করবে কাউকে একেবারেই আল্লাহ মনে করে বসছে কাউকে আল্লাহ বানিয়ে ফেলছে কাউকে তার হত্যা করে ফেলেছে এর মাধ্যমে মাঝ মাঝখানে তারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে কোনো দিনই পারে না এটা আমাদের একটি বড় দুর্ভাগ্য আমরা দেখতেই পাই আমাদের মধ্যে এই কাজটা বেশি হয়ে থাকে আমরা যে কোনো আল্লাহর অলিকে ফাইলেই তারা আল্লাহ বানিয়ে ফেলি আর কখনো কখনো ভালো মানুষকে ফেলে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্টতম উপাধি দিতে আমরা সামান্যতম তারা দিদা করি না সুতরাং আমাদের এই নৈতিক চরিত্র যেটা সেখানে এই জাতীয় মানুষগুলো আমরা পাই তারা বিভিন্ন খান থেকে যা আইনে সে চুরি করে এনেছে তাদের কণ্ঠে ঢুকেছে এগুলিকে আমরা কখনও ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না এগুলি এইগুলিকে কখনো আল্লাহর বাণী হিসেবে গ্রহণ করবেন না বলবেন যে এগুলি প্রক্ষিপ্ত অংশ হিন্দু ধর্মকে আপনি তাদের বইকে শুদ্ধ বলার কোনো দায়িত্ব আপনাকে তারাও দেয়নি আপনি নেবেন না তারা কখনো বলে নাই যে এগুলি স্রষ্টার বাক্য তারা নিজেরা বলে তাদের যে এই যে অন্য এই যারা আছে তারা তাদের সম্পর্কে আপনি জানেন তাদের যে সরদর্শন আছে সরদর্শনের মধ্যে কোথাও বলা হয়নি যে এটা আল্লাহর বাণী বা স্রষ্টার বাণী বলা হয়নি সবখানে বলা হয়েছে যে ব্যাধ স্রষ্টা ব্যাধ নিজে নাকি সৃষ্টি করে তারা মনে করে যে এগুলো মন্ত্রই সৃষ্টি মন্ত্র মধ্যে পড়লেই সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে এটা কতটুকু কথা এটা তো বাড়াবাড়ি এটা তো কখনো কিছুই নেই পড়ে দেখবেন আপনি আপনি প্রত্যেকটি পড়েন যে এখানে কিছুই নেই একজন যে পাহাড় দেখে সে পাগল হয়ে গেছে পাহাড়ের সৌন্দর্য বর্ণনা করছে আকাশের তারকা দেখে পাগল হয়ে গেছে আরাকা আর আকাশের তারকার সৌন্দর্য বর্ণনা করছে বর্ণনা করছে অশ্বিনিদ্যয় তারকা সেটি কোনটি বোঝাচ্ছে তারাই জানত সেই দুইটাকে নিয়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ছে এরকম সূর্যকে কখনো অগ্নি হিসেবে বলছে কখনো সূর্যকে বলছে ইয়া হিসেবে তাদের ইন্দ্র হিসেবে বলছে এইভাবে বলে বলে তারা এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আসলে এগুলি কোথাও দিনের কোনো কথা বা সেখানে কোনো দিক নির্দেশনা কিছুই নেই বরং সেখানে দিক নির্দেশনা দিতে হলে অনেক দূর আপনাকে কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হবে সুতরাং বোঝা গেল এগুলি কখনো আপনি আমি কখনো ভবিষ্যৎবাণী বলে বা কখনো আল্লাহর বাণী বলে যারা বলে থাকে তারা ভুল করছে এবার এগুলিকে আমরা অনুরোধ জানাবো তারা যেন এইগুলি সমস্ত কাজ না করে বরং দিনের খাতিরে দাওয়াত দেন সরাসরি যে এগুলি ভুল এগুলি যে কোনো মানহাজের নিয়ম হচ্ছে এটা আপনি ভুল পথে তাকে দাওয়াত দিবেন না তাকে অবশ্যই বুঝাবেন যে তোমার গ্রন্থগুলি ভুলে ভরা কারণ হচ্ছে এগুলির কোনো এগুলির মূলত কোনো মার যা ইয়ে নাই মানে এগুলো কার দিকে তুমি নিজবাদ করছো সব কে লিখেছে কারা উল্লেখ করেছে সেগুলি কে তোমাদের এই লোকগুলিকে এই মন্ত্রের লেখাগুলি কারা এগুলি মন্ত্র এই মন্ত্রের লেখায় আছে অমুক দেবী বলেছে অমুক দেব বলেছেন তো অমুক দেবটাকে তো মানুষ না সে তো কী মানুষ না কি পুরুষটা না কি কারা বলেছে এগুলি কোনো প্রমাণ নেই সুতরাং এই জাতীয়
আর সৌদি সরকারও সস্তা করলে সেটাকে বৈধ করে নেয় অনেক সময় শেষ পর্যন্ত এরকম যদি পরিস্থিতি থাকে যে আমাকে বৈধ করে নেওয়া হবে এই অবস্থা আমাকে কোফিলের সুযোগ দিচ্ছে বা আমি চেষ্টা করে থাকতে পারবো কেউ আমাকে আক্রমণ করো তাহলে আপনি থাকতে পারবেন সমস্যা নেই এবং আপনার আয় যদি সেখানে থাকেও নাজায়েজ হবে না আর আপনি উমরা করলেও নাজায়েজ হবে না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যদি সেখানে থাকাটা অনুমোদিত না হয় মোটেই একেবারে অবৈধ হয়ে গেছিলাম আপনি আপনি নিজেও জানেন যে এখানে আর কোনো থাকার সুযোগই নেই কোনোভাবেই আর চেষ্টা করলেও আপনি থাকতে পারবেন না তাহলে আপনাকে সেখানে থাকা অবৈধ হবে এবং সেখানে থাকা রোজগার করাও আপনার অবৈধ হবে কারণ আপনি সেখানকার যে যেখানে থাকে সেখানকার উল্লামর এতাত করতে তার জন্য বাধ্যতামূলক নিয়মের বাইরে যাওয়া শরীর অনুমোদন করেন তখন আপনাকে চলে আসতে হবে আপনি এখন যদি জানেন যে আর কোনো দিনে আপনার চেষ্টা করলেও হবে না বৈধ হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না আপনার উচিত হবে ধরা দিয়ে হইলেও চলে আসা আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন প্রশ্ন করেছেন চোখের জিনার পাপ কি পুরুষ নারী উভয়ের মধ্যে সমান উভয়ের জন্য সমান যদি সমান হয় তবে অনেক সায়ক বলেন নারী পুরুষকে দেখলে সমস্যা নেই বুঝিয়ে বললে উপকৃত হব দেখুন চোখের জিনা পুরুষের জন্য একটু বেশি সত্য কথা এটা সত্য কথা কেন বলছি পুরুষ তাকালেই তার মধ্যে যে ভাবটা উদিত হয় সেই ভাবটা নারীর মধ্যে পুরোপুরি উদিত হয় এটা কোনো বর্ণে আসেনি বরং রসুল্লাহ সাল্লাসমের যুগে রসুল আয়সারাদি আল্লাহ আনহাকে কাঁধে উঠিয়ে খেলা দেখিয়েছেন যে খেলা দেখো ততক্ষণ পর্যন্ত না খেলা দেখছে ইয়াদের হাবসের লোকদের ততক্ষণ পর্যন্ত রসুল্লাহ সাল্লাম তাকে নিষেধ করেন নাই আর ওই হাদিসটি দুর্বল যেখানে বলা হয়েছে তুমি তো অন্ধ নাও এই হাদিসটি দুর্বল তাহলে বোঝা গেল নারীদের ব্যাপারে নারীরা তাকানোর ব্যাপার রসুল এত বাধ্যবাধকতা বাড়াবাড়ি করেননি কিন্তু পুরুষদেরকে বলেছেন সরাসরি ফাইন এলাকা উলা দুনে তা নিয়ে প্রথমবার তাকাইছো এটা তুমি তোমার ইচ্ছা করে পড়ে গেছে ইচ্ছা করে তাকাও নেই দ্বিতীয়বার তুমি তাকাতে পারবে না দ্বিতীয়বার তুমি তাকাতে পারবে না সুতরাং বোঝা গেল যে কেউ যদি এরকম প্রথমবার চোখ পড়ে যায় তার ই আলি লা তার তবে নজরা তার নজরা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আলি এক নজরাকে আরেক নজরা দিয়ে অর্থাৎ এক দৃষ্টিকে আরেক দশটি দৃষ্টি দিয়ে তুমি একটা পিছু লেগে না অর্থাৎ দ্বিতীয়বার তাকাবে তাকাবে না কিন্তু কোনো নারীকে সেটা বলা হয়নি সরাসরি বোঝা গেল নারীরা কোনো পুরুষের দিকে তাকালে যদি তাদের মনে হ্যাঁ যদি এটা বিরাট কথা যে কোনো প্রথমবারেও যদি কেউ তাকায় যদি কুমন্ত্রণা নিয়ে তো এটা হারাম এটা জিনা ঠিক কোনো নারী যদি কোনো পুরুষ দিয়ে কুমন্ত্রণা নিয়ে তাকায় তাহলে সেটা জিনা এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু নারীর চেয়ে পুরুষের তাকানোটা বেশি বড় গুণা এটা কোনো সন্দেহ নেই এটা আমরা কোরআন হাদিসে অবস্থায় দেখে বুঝতে পারি সুতরাং এটাকে সমান তালে বলা যাবে না সমান তালে বলা যাবে না তবে যদি কোনো নিয়ত খারাপ থাকে উদ্দেশ্য খারাপ থাকে সবাই সমান এতে কোনো সন্দেহ নেই কারণ নিয়তের কারণে এবং তার উদ্দেশ্যের কারণে গুণা হবে সেখানে কোনো কোনো কিছুই বাদ না সেখানে সব জায়গাতে একই রকম গুণা হবে প্রশ্ন হচ্ছে এক এসার পূর্বে একসাথে চার একাত সালাতের ভিত্তি আছে এসার পূর্বে একসাথে চার একাত সালাতের কোনো দলিল আমরা পাই না যারা পড়েন তারা হয়তো নফল নামাজ হিসেবে পড়েন আর নফল নামাজ দুই দুই রাখাত করে রাতের সালাত দুই দুই রাখাত করে রসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শ তিনি বলেছেন সলাতুল লাইলি মাতে নাও মাছ না রাতের সালাত দুই দুই রাখাত করে সুতরাং একসাথে না পড়ে যদি কেউ নফল হিসেবে পড়ে দুই দুই রাখাত করে পড়তে পারেন নিষেধ নেই যেহেতু নফল উন্মুক্ত উন্মুক্ত সময় উন্মুক্ত নফল পড়া কোনো নিষেধের কিছু নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে এটাকে এখন বাধ্যবাধকতা মনে করা হচ্ছে অনেক সময় অনেক সময় এটাকে শূন্যত মানে শূন্যত হিসেবে সাব্যস্ত করা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় চার রাখাতে পড়তে হবে বাধ্য করা হচ্ছে অথবা অনেক সময় দেখা যায় চার রাখাতে একসাথে পড়তে হবে কেরাত শুরু নামা শুরু হয়ে গেল এইগুলি সবগুলি কিন্তু নিষেধ কোনোটাই আপনি নফল সালাত আদায় করেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যখন একামত শুরু হয়ে যাবে তখন আপনি নফল সালাত অবশ্যই আপনাকে নফল সালাত থেকে বিরত থাকতে হবে আপনি নফল সালাত ছেড়ে দিয়ে একাম সালাতে যোগ দিতে হবে অর্থাৎ ফল সালাত যোগ দিতে হবে আর সালাত পড়েন রাতের সালাত হলে দুই দুই রাখাত করে পড়াটা হচ্ছে সুন্নত সুন্নতের বিপরীত করাটা আমরা কোনো আমরা বলি না কাউকে কারণ সুন্নতের বিপরীত করাটা আর সুল্লাহ সাল্লাম আদর্শের বাইরের কাজ সুতরাং সুন্নতের বিপরীত আমরা করতে পারব না আশা করি বিষয়টি বুঝছেন আমার একজন পরিচিত ভাই কোনো একজন মহিলার সাথে শয়তানের ধোকায় পড়ে বেবিচারে লিপ্ত হয়েছে এবং পরে তারা আল্লাহর কাছে খালেস তবা করেছে এখন প্রশ্ন হলো পরবর্তীতে পরিবারিকভাবে জিনাকারিণী মহিলার সাথে জিনাকারী ছেলের সাথে বিবাহ ঠিক হয়েছে এখন অনেকে বলে এই বিবাহ হারাম আবার অনেকে বলে যায়েস এবং বিবাহটা না হলে ছেলে মেয়ের জীবনে একটা বিপদ চলে আসবে কেন ওটা পাগলের মতো হয়ে গেছে সে বলে কেন সে এত বড় ভুল করলো সে তবা করে আল্লাহ কি মাফ করবে না দেখুন প্রথমত পারিবারিক বিয়ে দিয়ে দিয়েছে বিয়ে শুদ্ধ এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে আগের জিনা বিচার অবশ্যই গুণার কাজ নিঃসন্দেহে গুণা শরীর দৃষ্টিতে তারা অবিবাহিত হলে তাদের জন্য অবিবাহিত আগে থেকে অবিবাহিত থাকলে তাদের জন্য শরীর দৃষ্টিতে শাস্তি হচ্ছে
আবার ভৈনিক রহমতুল্লাহ সহ অন্যদের মত হচ্ছে যে না এটা হারামকে হালাল করে না যেহেতু হারাম হালালকে হারাম করে না যেহেতু ইমাম আহমেদ ইবনি হাম্বলের মতো এটা সেহেতু বিয়ে মধ্যে কোনো সমস্যা নেই ইদ্যত গোনার কোনো দরকার নেই কিন্তু ইদ্যত দরকার ছিল কিন্তু বর্তমানে কোনো সমস্যা নেই এখন সে যা হয়ে গেছে বিয়ে হয়ে গেছে এটা বিশ্বাস করতে হবে এবং তাদের মধ্যে ঘর সংসার হতে পারবে তবে তারা আল্লাহর কাছে তবা করবে যা হয়েছে পূর্বে সেটার জন্য সেটার জন্য তবা করতে হবে কারণ সেটা তো বিরাট গুণার কাজ করেছে সেটার জন্য সবসময় তবা করে দিতে হবে কেয়ামত পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দুদের মেলা ও বিভিন্ন মাজারে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয় সেখানকার দোকানদারদের বানানো খাবার মিষ্টি হালালভাবে জবাই করা গোস্ত কি খাওয়া যাবে প্রথমত মিষ্টি বা এই জাতীয় জিনিসগুলো সেখানে যদি কোনো মেলা বা মাজারে যেগুলি দেয়া হয় সেগুলি তাদেরকে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যেগুলি দেয়া হয়েছে সেগুলি খাওয়া যাবে না দেবতাকে যেগুলো সন্তুষ্ট করার জন্য সেগুলি খাওয়া যাবে না কারণ এগুলি ভোগ মানে ওদের ভোগ হিসাবে দেয়া হচ্ছে এবং সেগুলি হারাম পরিণত হচ্ছে কারণ সেগুলি ইয়া নয় এগুলো আর খাওয়া যাবে না কিন্তু যেগুলো দোকানে বিক্রি হচ্ছে সেখানকার সেখান থেকে কিনে নিলে সেটা খাওয়া যায় হবে কিন্তু এটা কাজটা সেখানে যাওয়াটা হারাম হবে অর্থাৎ সেই মাজারে সেই বাজারে সেই মেলাতে যাওয়া ইমানদারের জন্য হারাম এবং সেখানে গিয়ে জবাই করা গোস্ত দিয়ে মুসলিমদের জবাই হালালভাবে জবাই করা গোস্ত দিয়ে খেলো সেখানে যাওয়াটাই হারাম কিন্তু গোস্তটা হারাম না কারণ আপনি তো ওখানে হারাম জিনিস খাচ্ছেন না হারাম জিনিস কিনছেন না সুতরাং সেটা হালাল হবে কিন্তু আপনি এমন জিনিস ওখানে কেন যাবেন যেখানে যাওয়া আল্লাহ তালা হারাম ঘোষণা করেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন ওল্লা দিন এলা এ সাধু না জুরা ওই যা মার রু বিল্লা কবে মার রু কে রামা সুরা ফোর কান মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন শেষে যে শেষের দিকে যে যারা ওই ওই দিন এলা এ সাধু না জুরা যারা এই জাতীয় মিথ্যা মেলা বা সমাজে যারা মেলে যারা এক উপস্থিত হয় না যারা এগুলো উপস্থিত হন তাদের আল্লাহ তালা বলছেন তারা হচ্ছে রহমানের বান্দা তারা হচ্ছে আল্লাহর বান্দা খাঁটি বান্দা ইমানদার এই যেহেতু এই মেলাতে কখনো যেতে পারে না এই মেলাগুলিতে আপনি জানেন যে এর চেয়ে খারাপ কি যেখানে আল্লাহ বলে একজনকে সিরিক বড়টা বড়টা করা হচ্ছে সেখানে আরেকজনকে পূজা করা হচ্ছে আপনি সেখানে কী হিসাবে যাবেন কী হিসাবে আপনি সে গ্রহণ করবেন যেখানে রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বলেছেন মানতা সাব ভাবে কমিন ভাবা মিনহু রসুল বলেছেন কেউ যদি কোনো জাতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে চায় তাদের মধ্যে গণ্য হবে আপনি যখনই তাদের মেলাতে যাবেন তাদের অনুষ্ঠানে যাবেন তাদের এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করুন আপনি তাদের মধ্যে হাসর হবে আপনার সাথে রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বলেছেন হোসের আমার আহম হোসের কেউ যদি তাদের মহারাজান এবং নাইরুজ করে তাদের নরুল উৎসব এবং তাদের যে সমস্ত উৎসবে অংশগ্রহণ করে রসুল বলেছেন হোসের আমার আহম তাদের সাথে তার হাসর হবে সুতরাং আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের কার সাথে আমাদের চলাফেরা করা দরকার কাফেরদের সাথে আমরা এই যে তাদের ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা তা আমাদের জন্য জায়জ হবে না তাদের হ্যাঁ তাদের বিপদ আপদে যদি ইমান ইমানদার তার একজন তাদের কারো বিপদ আপদে সাহায্য করে এটা জায়জ হবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম তাসাদ্দ কোয়ালাহালা দিয়ান দিন যে মানে নাস্তিক নয় এমন তাদের উপরে সৎকার করতে পারো সুতরাং এই জাতীয় মানুষদের প্রতি দান করা জায়জ হবে তাদের বিপদ আপদে এগিয়ে আসা মানব মানবিক কারণে জায়জ হবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তাদের ধর্মীয় কারণ ধর্মের যে দিনের যে যে সমস্ত অনুষ্ঠান আছে সেগুলোতে অংশগ্রহণ করা ইমানদার জন্য কখনো জায়জ নয় এবং সেখানে গিয়ে তাদের অনুষ্ঠানে কোনো রকমের অনুষ্ঠান ইয়া দেখানো সম্প্রীতি দেখানো সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে যে সমস্ত আজ চালু হয়েছে সবগুলি হচ্ছে এগুলি হচ্ছে সরিয়া বিরোধী এবং ইসলাম বিরোধী এবং এগুলির কারণে কুফুরি পর্যন্ত হয়ে যায় যারা মনে করবে যে সব সব দিনে তো ভালো কথা বলতে সবাই দিন থেকে আমরা সবগুলি নেই এই জাতীয় জিনিস নিয়ে আসলে হয়তো জায়জ নেই আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলেছেন বলে তেল বিসুল হক কাবিল বাতেল হক এবং বাতিলকে একসাথ করো না এর তফসিল ইমাম কাতাদা ইবনদে আমার সাদুসি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে এর অর্থ হচ্ছে লা তেল বিসুল কুফরা বিল ইমান ইমানদার এবং কাফের একসাথে হইতে পারে না কুফুরিয়া কাফের এবং ইমানদারের সাথে কখনো একরকম আচরণ করা যেতে পারে না একই কাজ করা যেতে পারে না আপনি দেখবেন ইমাম তফ ইমাম ইবন জেরা তবে রহমতুল্লাহ তার তফসিল এটা উল্লেখ করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করে ইমামরা লিখেছেন যে ওয়াহদাতুল আদিয়ান বা সকল দিনের সকল ধর্মে একসাথে যে নিয়ম চালু করেছে এটা কুফুরি মতবাদ এটা হচ্ছে এটা ইবনে আরবি করেছে ইবনে আরবি এবং এটা এটা করত তখনকার দিনে ইয়ারা এবং বর্তমানে মেশনিকরা মেশন ফ্রি যারা আছে এরপরে বর্তমানে তথাকথিত তথাকথিত সেকুলাররা তথাকথিত বিভিন্ন তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট তারা মনে করে যে এর মাধ্যমে মুসলিমদের সাথে মিশে আমরা যাতে উঠতে চাই না তারা যাতে উঠতে পারবে না তারা ভালো জায়গায় উঠতে পারবে না তারা কুফুরিতে থাকবে আল কুফুরু জুল মাতুন কুফুর অবশ্যই অন্ধকার আল ইসলাম নুরুন ইসলাম আলো আলো থেকে আসতে তুমি যদি ভালো হতে চাও তুমি ইসলাম গ্রহণ করো আর ভালো হতে না আসলে তুমি কুফুরে থাকতে চাইলে তুমি দুনিয
তাদের তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে আপনার জন্য জায়েজ হবে না কারণ তাদের ধর্ম স্বাধীনতা ইসলাম সবসময় দিয়েছে যার যে ধর্ম পালন করতেছে এটার জন্য আপনার বিরোধিতা না করে তার প্রয়োজন পূরণ করবেন কিন্তু সেখানে গিয়ে আপনি এটা বলতে পারেন না যে অমুক অমুকে আসার কারণে এই ফল হয়েছে অমুক আসার এই উপকার হয়েছে এই জাতীয় কথা বলাটা যায় না ইসলাম শরীয়তে এগুলো ইসলাম শরীয় অনুমোদন করে না সুতরাং বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যাওয়া যাবে না আপনার দিনকে নিজের দিনকে নিজের দিনকে ভালোবাসতে শিখুন নিজের দিন নিয়ে এই জাতীয় নাফস আপনার আত্মমর্যাদা বোধ যেন থাকে নিজের আত্মমর্যাদা বোধ বিসর্জন দিয়ে আরেকজনের সাথে নিজেকে একসাথ করা শরীয়ত বলে না একসাথ করার কোনো বিধান শরীয়তে নেই এগুলো নিজেরা বসে বসে যদি আবিষ্কার করে তাহলে এটা হ্যাঁ তথাকথিত রাজনৈতিক কারণ হইতে পারে কিন্তু ইসলামের কোনো অনুমোদন নাই তথাকথিত রাজনীতি এই জন্যই বলছি এগুলো হচ্ছে অপরাজনীতি এগুলো শরীয়তা ভিত্তিক রাজনীতি নয় শরীয় ভিত্তিক রাজনীতি হচ্ছে ইসলাম ইয়ালা ওলা ইয়ালা আইলেই ইসলাম সবার উপরে থাকবে ইসলামের উপর কোনো কিছু যাবে না প্রশ্ন করেছেন আমি একজনের কাছ থেকে জানতে পারছি যে ব্যাঙের পশ্রাব ও কবুতরের পায়খানা পবিত্র এ কথার হাদিস ভিত্তিক কোনো দলিল আছে প্রথমত ব্যাঙের পেশাব নাফাক হওয়ার কোনো দলিল নেই এইটা আক্রমণ রাখবেন আর কবুতরের পায়খানা পবিত্র হওয়ার কোনো দলিল নেই দুটোই আপনাকে বলতেছি ব্যাং পানির একটি জিনিস আর পানির জিনিসের যে সমস্ত প্রাণী আছে সেগুলোর এই জাতীয় পেশা পায়খানাগুলো নাফাক বলে না কেউ কোনো দিনই বলেনি অর্থাৎ বোঝা গেল পানির যে সমস্ত প্রাণী যেগুলো পানিতে বাস করে সেগুলোকে পানিতে বাস করে ডাঙ্গার লোক নয় যেমন মানুষ আবার পানিতে অনুষ্ঠান বাস করলে সে মানুষ হয়ে ডাঙ্গা পানির মানুষ হয়ে যাবে না তো মানে ডাঙ্গার নয় যেগুলো নিঃশ্বাস ফেলতে পারে সেই জাতীয় জিনিসগুলো পানি ব্যাং মাটি পানির ভিতরে থাকতে পারে সেই জাতীয় অথবা কোনো ব্যাঙে ধরুন কোনো ব্যাঙে ধরেন সে যারা বলে যে এগুলি ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম আগুনের মধ্যে পেশাব করে দিয়েছে এই জাতীয় বানোয়াট কথা এগুলো সত্য নয় বরং এগুলো এমনিতেই এই প্রসাব নাফাক নয় এই প্রসাব নাফাক হওয়ার কোনো দলিল নেই শরীয়তে কারণ এগুলি প্রেসাবের ভিতরে কোনো কিছু নেই পানির মতোই আর কবুতরের পায়খানা পবিত্র এটা আলমরা বলেছেন এই জন্য দিন যেই সমস্ত মাকুল লাহাম আছে যে সমস্ত প্রাণীর গোস্ত খাওয়া যায় স্বাভাবিক নীতি হচ্ছে তাদের পেশাব ওই ওই প্রাণীর মতো নয় ওইগুলির মতো নয় যেগুলির পেশা খাওয়া যায় না পেশাব পায়খানা ওদেরগুলি এত না বড় না ফাঁকি নয় কারো কারোর নিকটে ইমামদের কারো কারোর নিকটে এদেরগুলি মোটেই না ফাঁক নয় কিন্তু আবহানিফ রহমতুল্লাহ বলেছেন যে এগুলো যদি কোনো চার ভাগে তিন ভাগ কাপড় নষ্ট করে অর্থাৎ বেশি নষ্ট করে ফেলে তনু তিন অর্থাৎ সুলুস বলেছেন অথবা রোবো বলেছেন ততটুকু রোবো রোবো মনে হয় সম্ভবত তো অতটুকু হলে তিনি নাফাক মনে করেছেন এর আখ হয়েছে তিনিও নাফাক বলেন নাই এর অর্থ হচ্ছে যে ধরো পেশাব লাগলো গরুর সোনা লাগলো এতে নাফাক হয়ে যাবে এরকম না ওটুকু ধুয়ে ফেলবেন না ধুইলেও সামান্য লাগলে আপনার সালাদ হয়ে যাবে হ্যাঁ গরুর কোথাও হাঁটি এসছেন গরুর গোবর লেগেছে পায় সেটা মুছে ফেলেছে নামাজ হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই কারণ এগুলি আসলেই এরকম কঠিন নাফাক বলে কেউ বলেনি এগুলো হালকা নাফাক বলে আবহাণ রহমতুল্লাহ নিকটও বলেছেন অন্যরা এটাকে নাফাকে বলেন নেই তো আমরা এটা বুঝে নেই যে মৌলিক যে কারণে এগুলিকে বলা হয়েছে এগুলি থেকে বাঁচার জন্য বাধ্যবাধকতা দেওয়া হয়নি কবুতরগুলো ঘুরে বেড়ায় আমাদের চারপাশে এগুলিকে এত বাঁচা কঠিন এই জন্য দেখুন মসজিদগুলোতে কবুতরের পায়খানা করে দিচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বসছে এবং হারামে মক্কার হারামের মধ্যে দেখবেন যে কবুতর উঠতেছে কখনো কখনো তারা পেশাব পায়খানা করে দিচ্ছে সেগুলো ধুয়ে ফেললে হবে সেখানে তো আফাক হিসেবে গোসল করা আপনার দরকার নেই বা এই জায়গাতে ফেলে অথবা শুকোয়ে গেলে ফেলে দিলে হইব টোকা দিয়ে এগুলো আসলে সবই আমরা এখানে একমত দিই মত হয় না কেউ সুতরাং এখানে বাড়াবাড়ি পর্যায়টা আসছে এই জায়গা এই জায়গা যখন বলা হচ্ছে যে কবুতরে এই করেছে ব্যাঙে পেশাব করে দিছে এই জাতীয় গুলো বাড়াবাড়িগুলোই ঠিক নয় এটা আসলে ঠিক কাজটি নয় বরং ব্যাং এমনিতে মারা যায় নাই ব্যাং মারতে রসুল ইসলাম নিষেধ করেছে না রসুল ইসলাম কাতের দেফদার এই জন্য ব্যাং বিক্রি করা যেগুলো যে বিভিন্ন জায়গাতে ব্যাং চাষ করে বিক্রি করতেছে সেটা আসলে ঠিক নয় যে রসুল ইসলাম নিষেধ করেছে ব্যাং হত্যা করতে ব্যাংকের কারণে পারে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয় এটা এখন প্রমাণিত সত্য হয়ে গেছে সুতরাং এগুলিকে হত্যা করা উচিত নয় মেরে ফেলা উচিত নয় হ্যাঁ বেশি হয়ে গেলে যে কোনো জিনিস শরীরের বিধান হচ্ছে কোনো কিছু খুব বেশি হয়ে গেলে ক্ষতিকর হয়ে গেলে তখন সেটার জন্য কোনো একটা ব্যবস্থা নিয়ে যেতে পারে সেটা হিসেবে যে কেউ যদি কোনো সেগুলি বিক্রি করে বা কোথাও ফেল দিয়ে আসে বিক্রি করা যায় না কোথাও সেগুলিকে ক্ষতিকর যেটা সেটা ক্ষতি যে কোনো জিনিস ক্ষতি হলে যেটা দিয়ে সেটা ক্ষতিকর জিনিস যে কোনো সময় সেটা সরিয়ে দিতে হবে সেটা শরীর অনুমোদন করে কিন্তু ক্ষতিকর না হলে এগুলি নিয়ে বাড়াবাড়ি করা মেরে ফেলা বা এগুলির ব্যাংক ব্যাঙের পেশা পবিত্র কবুতর ব্যাখানা পবিত্র এই জাতীয় কথা শরীরতে আসেনি কোথাও পবিত্র নয় এটাও বলছি না মানে আমি বলতে চাচ্ছি এটা এটা নাফাক পবিত্র নয় এটা নয়
আমার উপযুক্ত টাকা হালাল হবে কি আমি যদি ছাত্রদের বলি সুদ না গ্রহণ করার জন্য তাহলে কি আমার উপযুক্ত হালাল টাকা হালাল হবে জি ভাই আপনি ফিনান্স পড়ান অনেকেই সরাসরি সুদ কষাই পড়ায় কারণ অঙ্ক পড়াইতে গেলেই সুদ কষা পড়াইতে হয় এছাড়া এর বাইরে বর্তমানে ভালো অঙ্ক আসে না হিসাব জানার জন্য সুদ শব্দটি ব্যবহার করা যে এত টাকা এত সুদ আসলে প্রয়োজনে এগুলি পরিবর্তন করা অবশ্যই জরুরি এতে আমরা নিঃসন্দেহ যদি আপনাদের ক্ষমতা থাকে বা কারো ক্ষমতা থাকলে তাদের উচিত হবে সুদের অঙ্কগুলো বাদ দিয়ে অন্য কিছু দিয়ে বুঝাবে সেটা বুঝাতে পারে যে কেউ যদি এত টাকার লগ্নি করে তার লাভ কীভাবে হবে এত টাকা যদি খাটে যে লগ্নি হিসাবে তাকে বুঝাতে পারে যে ব্যাংকে রেখে দিলে এত টাকা সুদ হবে এটা যেন বলা না হয় এত টাকার লাভ এত টাকা হিসাবে হিসাব করতে পারে ভিন্ন ভিন্নভাবে কিন্তু সুদের অঙ্ক টাকা পড়ানো আসলেই জায়জ নেই তো আপনি যে শুধু ফিনান্স পড়ান শুধু অঙ্ক এটা পড়ান না আপনি যেন শুধু এই অঙ্কগুলো নেই একটা অধ্যায় আপনি বলছেন সেহেতু পুরো জিনিসটাই আপনার জড়িত হালালের সাথে একটা অধ্যায় ডুকছে হারাম ওই অংশটুকু হারাম হবে আর সেখানে যদি আপনি সাবধান করে দেন যে সাবধান তোমরা এটা কিন্তু করবে না তাহলে আপনার জন্য সেটাও হারাম হবে না সেটা হারাম হবে না কারণ আপনি তাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছেন অঙ্ক শেখানোর স্বার্থে শুধুমাত্র আপনি শেখা শেখাচ্ছেন কিন্তু আপনি তাদের সুদ কর সুদের দিকে তাদেরকে আকৃষ্ট করছেন না বা সুদ হারাম সেটা বলে বলে দিচ্ছেন আপনি এটাই অনেক ভাই আমাকে প্রশ্ন করে থাকেন যে অনেক সময় মানুষ বিভিন্ন স্কুলে চাকরি করে প্রাইমারি স্কুলে সেখানে অনেক সময় তাদেরকে ছোটো ছোটো গান শিখাইতে হয় ছোটো ছোটো কবিতা আবৃত্তি শিখাইতে হয় ছোটো ছোটো অভিনয় দেখাতে হয় এইরকম সেখানে কি তারা চাকরি করবে কিনা অনেকে এটা বলে থাকেন প্রথমত আপনার চাকরিটা বৈধ কারণ বাচ্চাদের পড়ানো যায় এটা আপনার বৈধ কাজ পড়ানো এখন আপনি অন্য সব কিছু পড়াচ্ছেন এর সাথে আপনার এগুলো যে বাধ্য করতে তা দিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা গুণাগার হবে যারা বাধ্য করছে আপনাকে আপনার দায়িত্ব হবে যদি কোনো দিন করাতে হয় ইসলামিক পদ্ধতি যদি কোনো ভালো সুযোগ থাকে সেটা করাবেন যদি সুযোগ নাও থাকে আপনি তাকে সাবধান করে দেবেন যে এটা কিন্তু কখনো করবে না এর মধ্যে এই গুণাগুলি আছে এই মিথ্যা সার আছে কারণ ওই যে বাপ হয়েছে ও যে মেয়ে হয়েছে এটা মিথ্যা কথা ও বাপ নাও মেয়েও না ও ও সাধারণ একজন ও যে স্ত্রী হয়েছে ঠিক না ও তো এক সাধারণটা মেয়ে এখনও বিয়ে হয়নি তো ও স্ত্রী হলো কী করে এই মিথ্যা সার করা তো জায়জ নাই এবং এটা একটা বারা এই ছবি দেখানো জায়জ নাই এগুলো তাদেরকে বুঝাতে হবে তাদেরকে এটা তাদের আপনি বাধ্য হলে সেটা করবেন সাথে সাথে তাদেরকে সাবধান করে দেবেন এবং তাদের মধ্যে দিনের সঠিক ধারণা দিয়ে দেবেন যে এই বিষয়ে শরীয়ত কী বলে সুতরাং আপনি এই বিষয়ে আমরা এটাই বলবো যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মূল কাজটি জায়জ হবে সেখানে শাখা প্রশাখ এসব যা ডুববে সেটা হারাম ডুববে সেটা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবেন যদি না পারেন সাবধান করবেন তারপরে যে সাবধান করতেও না পারেন আল্লাহ তালা দেখছেন আপনি অপারক আল্লাহ তালা আইকুল্লাফুল্লাহ নাফসানিল্লাহ উসাল কাউকে সাহায্যের বাইরে কষ্ট দেন না প্রশ্ন করেছেন আলে হাদিসদের আপনি ভালোবাসেন তালাকের বিষয়ে তারা উদাসীন যা জিনার সাথে জড়িত একসাথে তিন তালাক কার্যকর হবে কিনা জানতে চায় জানতে চাই বোধ সম্ভবত আপনি বলছেন দেখুন ভালো সবাই বাসে আসাবুল হাদিস সবাইকে যারা হাদিসের অনুসরণ করে এদেরকে যুগে যুগে আলমরা ভালোবাসছে রসুল নিজে দোয়া করে গেছেন নাদ্দার আল্লাহ ইমরান সামিয়া মাকালতি ফাওয়া ও আদ্দাহ কামা সামিয়া বিচারের জন্য সব সময় ফেসলা করে হাদিস অনুসারে আমরা মানবো অর্থাৎ কোরআনের ব্যাখ্যাকে আমরা হাদিস দিয়ে দিব কোরআন থেকে কোরআন বুঝতে হলে হাদিসের মাধ্যমে বুঝবো এবং কোরআন কারিমের ব্যাখ্যাটাকে হাদিস ভিত্তিক হলে এখানে বিভ্রান্তি হবে না তারা বিশ্বাস করে এরা হচ্ছে আসাবুল হাদিস আসাহাবুল হাদিস কোনো বংশীয় জিনিস না তারা বংশীয়ভাবে কেউ পেলে শরীয়ত না মানলে তারা আসা আহাল হাদিস না এরা হচ্ছে নামমাত্র আহাল হাদিস নামমাত্র আহাল হাদিস কোনো আহাল হাদিস হিসেবে গণ্য হয় না যা হেল তারা এদের সাথে আপনি আসাবুল হাদিসের মিল করবেন না আলমরা কখনো এরকম নয় আলমরা সবসময় মেনে চলে শরিয়া মেনে চলে তারা আপনি যেটাকে বলছেন যে জিনার সাথে জড়িত এই কথা বলছেন এটাটা একতলাফি মাসালা একতলাফি মাসালাকে এভাবে জিনার সাথে জড়িয়ে দেওয়া যায় নাই ওরাও বলতে পারে আপনাকে উল্টাটাও বলতে পারে ধরেন কেউ তিন তালাক একসাথে দিল তারা বলতে পারে দেখো উল্টে বলতে পারে আপনাকে যে এরা তো একজন বা একজনকে দিয়ে দিচ্ছে ওইটাও তো জিনা বলতে পারে উল্টাটা বলতে পারে যে তালাক হয় না এক তালাক হয়েছে আরও দুই তালাক বাকি আছে কেমনি নিতে পারে একজন বিয়ে করতে পারে গণ্ড উভয় দিকে বলতে পারে আপনাকে তো একদিকে বলবেন না অর্থাৎ মাসালা যেখানে দুইটার সুযোগ আছে এখানে সবাই কী বলছি আপনাকেও বলছি আল হাদিসকেও বলছি যারা আল হাদিসের আলম বাড়াবাড়ি করে থাকে সমস্ত মাসালাতে হানাবিদের সাথে ও হানাবিদেরকেও বলছি যেইখানে এখতেলাফ আছে সেখানে আপনি দ্বিতীয় মতটার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবেন না বাড়াবাড়ি করা যাবে না ইমাম আবিসুফ রহমাহুল্লাহ তিনি মদিনায় গেলেন বলা হয়ে থাকে তাকে বলা হলো তার সাথীরা বললেন তার সা
তিনি বলেন যে আশ্চর্য তোমরা কিন্তু কোন ধরনের কথা বলছো ইমাম মালিকের পিছনে আমি নামাজ পড়বো না মদিনার ইমাম তার পিছনে নামাজ পড়বো না আমাদের ইস্তেহাদ থাকবে এখতলাফ থাকবে সুতরাং আমরা এই নিয়ে বাড়াবাড়ি করবো না এটা হচ্ছে নিয়ম অনেক ভাইকে দেখা যায় হানা ভিতরে রুজু হয় না অনেক ভাইকে দেখা যায় সাহিয়াদের আল হাদিদের তো বিয়েই ঠিক নেই এই যদি কথাবার্তা নাউজ বিল্লা বা তারা হয়ে যায় ইত্যাদি কথাবার্তা বলে এগুলো কোনোটাই সবচেয়ে এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে হচ্ছে এক অপরের প্রতি আক্রমণ এগুলো এলমি কোনো কথা নয় এগুলি এই এখতলাফি মার্শালার ক্ষেত্রে কখনো একে অপরকে দোষারোপ করে তাদের এইটা হয় না ওইটা হয় না বলা যায় না আপনি তাকে বুঝাবেন আপনি শুদ্ধটা বুঝাবেন যেটা আপনার কাছে মনে হয়েছে শুদ্ধ সে বুঝলে ভালো না বুঝলে এখতলাফি মার্শালামে তার সুযোগ আছে আপনি প্রথমে মতভেদ করেন না মতভেদ আগ থেকে হয়ে আসছে আপনি কি বলবেন আপনি যেটাকে এখন বলতেছেন জিনার সাথে জড়িত কি বলবেন আউ বকর ওমর আউ বকর রাজ আনহুর যোগ পুরোটা রসুলের যোগ আউ বকরের যোগ ওমর রাজ আনহুর যোগের একটা প্রথম অংশ পর্যন্ত তিন তালাকতে এক তালাক গণ্য করা হয়েছে এটা বিশুদ্ধ হাদিস বোখারিতে আসছে সেগুলোতে আপনি কীভাবে অস্বীকার করবেন এটা অস্বীকার করার জন্যই ইমাম বা খলিফাতুল মুসলিমিন আমির মিন ওমর বিন খাতাব রাজ আনহুর যেটা করেছেন এটা ছিল সিয়াসা সারাইয়া সিয়াসা সারাইয়া বলে এটাকে সিয়াসা সারাইয়া বলে সারাই রাজ সরি রাজনীতি ইসলামী রাজনীতি হিসেবে তিনি যা করেছেন যে মানুষের বাড়াবাড়ি করছে আমি এটাকে মধ্যে কঠিনভাবে আক্রান্ত করে আক্রমণ করে বন্ধ করে দিই তিনি যা করেছেন কিন্তু এটা এজমা বলারও সুযোগ নেই যুগে যুগে মানুষ মতভেদ হয়েছে সেখানে হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন চার ইমাম চার ইমামের একমত হলেই এটা ইয়া নয় এজমা হয় না চার ইমামের বাইরেও যেটা আছে সেটাও হ্যাঁ কোনো কোনো ইমাম বলতে পারেন যেমন ইমাম বিভিন্ন রাজব বলছেন চার ইমামের এজমা এজমা এটা উনি বলেছেন কিন্তু এটা শুদ্ধ নয় চার ইমামের এজমা এজমা বলার কোনো সুযোগ নেই চার ইমামের বাইরেও যারা আছেন তারাও তো মতভেদ করতে পারেন ইমাম আউজাই রহমতুল্লাহ আলী ইমাম আহল ইসলাম তিনি কত বড় ইমাম ছিলেন তা আপনি কখনো কল্পনা করতে পারবেন না তার কিতাব পড়লে বুঝবেন ইমাম সাউরি রহমতুল্লাহ আলী যার সম্পর্কে দরাবুল মাদ্রাবুল মাসাল ছিল তিনি বলা হতো যে যে কুফাতে অমুক তিনি হচ্ছেন সুফিয়ান তাউরি ইমাম লাইস ইবনে শাহাদ আল মিসরি তার সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হতো যে মিশরের সবচেয়ে বড় ইমাম হচ্ছে ইমাম লাইস ইবনে শাহাদ আল মিসরি এইভাবে ইমামদের দিকে আপনি তাকান আপনি শুধুমাত্র চার ইমামের দিকে নির্বা বলে নির্ধারণ করবেন না এর বাইরের মতগুলো শুদ্ধ হতে পারে অনেক সময় সুতরাং আপনি এইভাবে বলতে পারেন না যে জিনার ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নেই সমস্ত কথা বলবেন না কারণ আপনার উল্টাটাও তারা বলতে পারে এই সমস্ত মশালা তার যে যেখানে যে মতটি প্রসিদ্ধ সেই মতটা সে বলবে যেখানে যে মতটা নেয় না মানুষ সেখানে সেটা বলবে না আর যেখানে মানুষ বিপদ দেখে সেখানে অনেক সময় নিয়ম হচ্ছে শরীরতে বিধান হচ্ছে এই সমস্ত বিপদের সময় বলা যায় যে তুমি অমুকের মতটা নাও দেখে তো মানুষ এত অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে পরিবার নিয়ে চলতে পারছে না ইমাম আহমদ ইবনা হাম্বল তিনি কখনো কখনো এই সমস্ত মশালায় বলতেন যে এই সমস্ত মশালায় তুমি অমুকখানে যাও ওমা তোমাকে ফতোয়া দিবে কেন তিনি যারা তার ফতোয়া তার এখানে সমস্যা পড়বে তখন তিনি বলতে আমার ফতোয়া নিও না তো অমুকের কাছে যাও সেই ফতোয়া দিবে সেটা তুমি গ্রহণ করো এটা হচ্ছে সম্প্রীতি এটা হচ্ছে ইসলামের ওয়াইডনেস ইসলামের ব্রডনেস ইসলাম বুঝায় যে ইসলাম কতটুকু সুন্দর এখানে একে অপরকে মারা এটার কারণে কুফুরি পর্যন্ত জিনা পর্যন্ত এই জাতীয় কথাবার্তা বলাটা সম্পূর্ণ একটা বেআইনি কাজ এবং এটা বেহুদা কাজ এগুলো করা যাবে না এর মাধ্যমে আমাদের সমাজে কখনো সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে না হানাহানি মারামারি সৃষ্টি হবে রাষ্ট্র যেখানে আপনি দেখেন এই সমস্ত মাসারার ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে রাষ্ট্র একটা মত নিলে সেটাকে গ্রহণ করতে হয় বাংলাদেশের রাষ্ট্র এখন তিন তালাককে এক তালাক হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছে এবং এটাই নিয়েছে তারা এটাকে তারা মনে হচ্ছে তিন তালাক একসাথে দিলে এক তালাক হবে বলছেন এবং রাষ্ট্রের মতটাকে নেয়া এই সমস্ত ইস্তেহাদি মাসালাতে রাষ্ট্র যে কোনো একটা মতকে গ্রহণ করে সেটাকে গ্রহণ করা জরুরি হিসেবে আমরা মনে করি আপনি না নিলে আপনার আপত্তি নেই কিন্তু এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে কাউকে জিনা করতেছে এ কথাটি বলবেন না উপরে বিপরীতটা বলতে পারে তারা তারা আমরা বিপরীতটা বলতে পারে কি বলতে পারে পাঠা দিয়ে হ্যাঁ ধার করা পাঠা দিয়ে এখন সে তা হিলা করাচ্ছে এটার আপনি কী জবাব দেবেন এটা যে কত নিকৃষ্টতম কতম কাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি বলেছেন লাহান আল্লাহ আল মোহাল্লেল আল মোহাল্লাহ আল্লাহ লাহান তার উপর হবে যে আইসো হালাল কাজগুলি করবে হিলার কাজগুলি হিলা করে হালাল কাজ চিন্তা করবে লাহানত পড়বে তার উপর বলেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এর অর্থ হচ্ছে আপনি যেখানে লাহানতের জায়গা আছে সেখানে অনুমোদন করতেছেন আর যেখানে সুযোগ আছে শরীরতে এখতলাফের সেখানে আপনি কঠিনভাবে ধরতেছেন এটা কিন্তু ঠিক নয় আপনি একটু আমরা বুঝার বিষয় আছে জিনিসটা আল্লাহ আমাদের বুঝার তফিক দান করবে নিউ ইয়র্কে করোনায় মারা গেলে কিছু আঞ্চলিক সংগঠন তাদের নিজ জেলা সদস্যদের দাফন কাফনে ব্যয়ভার গ্রহণ করে এটা প্রশংসিত কিন্তু সীমিত সমিতিগুলো আয়ের উৎসগুলো অনেক ক্ষেত্রে বাৎসরিক মেলা নাচ গান সহ বিভিন্ন কার্যক্রম এখানে বিভিন্ন ধবার মানুষের চাঁদা অংশগ্রহণ করছে দেখুন
সেটা দিয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে দাফন কাফনে খরচ দেওয়া সুতরাং ইমানদারের জন্য আল্লাহ একটা ব্যবস্থাপনা আগেই করে দিয়েছেন যে ইমানদারের কাজই হচ্ছে ইমানদারের জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে মৃত্যুর পরে প্রথম কাজ তার সম্পদ দিয়ে প্রথম দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা হবে সেখানে কোনো সমিতিতে ওই ব্যক্তি দেওয়া উচিত যে ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন কেউ মারা গেছে সেখানে তারা তাদের উচিত সেখানে এরকম সম্পদ দিয়ে দেওয়া তারা সেটাকে তাকে দাফন কাফন করতে পারে যদি না দেয়া হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে সদাকা দান থেকে তখন দেওয়া হবে মানুষ দিবে সেখানে কোথেকে দান আসছে এটা বড় কথা নয় সেটা কোথায় কীভাবে লাগাচ্ছে এটা বড় কথা আপনি সেখান থেকে যেখান থেকে আসুক যেহেতু হাত বদল হয়ে গেছে আপনার হাতে আসছে মুসলিম এসে দিচ্ছে তারা ভালো কাজে ব্যয় করতেছে এমনকি অন্য অন্য হারাম কাজে কেউ ব্যবহার করে হারাম টাকাতে মুক্তির জন্য এখানে দান করে গেছে সেটাও আপনি ব্যবহার করতে পারেন কারণ এটা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেটা পর্যায়ে আইনের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে তাকে দাফন করা এমন পর্যায়ে আইন দেওয়ার জন্য মুসলিমরা যদি সহযোগিতা না করে তখন যে কোনো সহযোগিতা সেখান থেকে নিতে পারবে তবে ইমানদার কখনো এই সমস্ত কুফুরি কাজে তারস্থ হইতে পারে না যে তারা হারামের দিকে তাকাবে হারাম থেকে টাকা এনে হালালের জন্য লাগাবে এটা কিন্তু উচিত নয় এটা করাটা উচিত নয় এটা থেকে দূরে থাকতে হবে প্রশ্ন করেছেন আমার প্রশ্ন রমজান ছাড়াও তাহাজ্জুদ বা ভিত্তির নামাজে বাসার সবাই মিলে পড়া যাবে কি না তাহাজ্জুদ বা ভিত্তির জামাতে বাসার সবাই মিলে বা আমার সবাই পড়া যাবে কি না রমজান ছাড়া তাহাজ্জুদ মাঝে মধ্যে পড়া যাবে নিয়ম বানিয়ে ফেলা যাবে না রসুল্লাহ সাল্লাম মাঝে মধ্যে পড়েছেন এর প্রমাণ হচ্ছে ইবনে আব্বাসকে তিনি ইবনে আব্বাস ডান পাশে দাঁড়াছিল কান কান ধরে ডান পাশে নিয়ে এসেছেন আপনারা জানেন সেটা সালাতের মধ্যে এর অনেকগুলি মাসালা সাব্যস্তের মধ্যে এটা একটা যে যা এই এরকম নফজ সালাতে জামা যায় যাচ্ছে এবং রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের সাথে একজন দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি বলেছেন রসুল সুরা বাকারা নিলেন তারপরে সুরা আলেমরান নিছেন তারপরে সুরা নেশা নিয়েছেন আমার মনে হলো যে আমি আর থাকতে পারতেছি না সুরা আল নেশা নিয়েছেন তারপর আলেমরান নিছেন তারপর নেশা নিয়েছেন অথবা উল্টাটা সুরা আগ বাকারা নিয়েছেন তারপর নেশা পড়েছেন তারপর আবার আলেমরা শুরু করেছেন রসুল বলেন আমি আর সাহাবি বলেন আমার আর পারছি না বোঝা গেল তিনি জমাত সাথে সালাত আদায় করেছেন তো জমাত সাথে সালাত আদায় করাটা মাঝে মধ্যে যায় যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই তবে নিয়মিত নিয়ম বানিয়ে ফেলাটা ঠিক হবে না কারণ রসুল আসলাম নিয়মিত জামাতের সাথে এটা আদায় করেননি এটা যত বেশি গোপন রাখা যায় তত বেশি উত্তম প্রত্যেকে তার মতো করে ইন্ডিভিজুয়াল আল্লাহর কাছে চাইবে এটা বেশি উত্তম হবে রমজান মাসে যেহেতু এটা সুন্নত হিসেবে জারি আছে সাহাবাই কেরাম সেটা চালু করেছেন এবং রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আলাইকুম বে সুন্নতি ও সুন্নত আল খোলাফায় রাশিদিন খোলাফায় সুন্নতকে তোমার ফাঁদায় না দাও রসুল সাল্লাম নিজেও করেছেন রসুল্লাহ সাল্লা সুন্নত হিসাবেও করবেন রসুল করেননি শেষে জমা হননি কারণ শুধুমাত্র ফরজ হওয়ার ভয়েস নি করেননি সুতরাং রমজানের মাসালা আলাদা রমজানের পরে অন্য সময় মাঝে মধ্যে পড়া যাবে সেটাকে নিয়ম বানিয়ে ফেলা যাবে না দাসপথার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা কি বিরূপ করা হয়েছে না বহাল রয়েছে বিস্তারিত জানলে বা রেফারেন্স দিলে খুশি হব দাস প্রথা আসলে দাস প্রথার ব্যাপারে আমাদের একটি বই আছে ইসলাম হাউস ডট কমে ইসলামে দাস বিধি এই নামে একটি বই আছে ইসলাম হাউস ডট কমে এটা নামিয়ে পড়বেন সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি যার দরকার প্রয়োজন মনে করেন এই মাসালার সাথে জড়িত দ্বিতীয়ত দাস প্রথা জিনিসটা কেন আসলো ইসলাম কিন্তু ইসলাম অনেক কিছুকে পরিশীলিত করেছে সুন্দর করেছে আর আল্লাহ আল্লাহ নিয়ম হচ্ছে এটা ফাইনাল আসতে দা আলাইকুম ফাইতাদু আলী মুসলিম আয়তা দা আলাইকুম তোমাদের উপর আক্রমণ হলে তারা যেরকম আক্রমণ করে সেরকম আক্রমণ তোমরা করবে তখনকার সময় রসুল্লাহ সাল্লাহামের যোগে তারা দাস হওয়াটা এটাকে কোনো দোষে মনে করত না তারা মনে করতো যে হ্যাঁ আমি যেহেতু জয়লাভ করেছি বাকিটা দাস আর এরা মনে করত আমি যেহেতু জয়লাভ করেছি বাকিটা দাস ওদের ফলে আমি দাস করবো উভয়ই এটা করত এটাকে তারা দোষণীয় মনে করা হতো না ওই সময় সমাজ ব্যবস্থা এটা এরকমই ছিল সুভান আল্লাহ আল্লাহ তালা তার কোরআনের সর্বপ্রথম এ আয়াত নাজিল করেছেন বা ইম্মা মান্নাম বাড়দু ও ইম্মা ফিদা যে মান দয়া করে ছাড় দাও অথবা তারা টাকা পয়সা নিয়ে ছাড় পাবে অর্থাৎ তাদের পক্ষ থেকে লোকেরা টাকা পয়সা দিয়ে তারপর ছাড় ছেড়ে নিয়ে যাবে এইটা কিন্তু আল্লাহ তালা কোরআনে বিধান জারি করে দিয়েছে এর অর্থ হচ্ছে ইসলামী হুকুমত রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে রাষ্ট্রপ্রধান এরকম যুদ্ধের মধ্যে যদি কোনো কোনো দাস পাওয়া যায় বা দাস হয় তখন সেটাকে দাস বা না বানিয়ে তিনি তাদেরকে যুদ্ধ বিনিময়ের মাধ্যমে ছেড়ে দিতে পারবেন দয়া করেও ছেড়ে দিতে পারবেন অথবা টাকা নিয়েও ছেড়ে দিতে পারবেন এটা হলো এই শরীরের বিধান তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে ইসলামের রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছা করে তাদেরকে দাঁত দাস হিসেবে নিতে পারবেন যদি পরিবেশ সেটাকে অনুকূল মনে করে বিপরীত পক্ষ সেটাকে অনুকূল মনে করে বিপরীত পক্ষ এখন অনুকূল মনে করে না তারা সেটা করে না সুতরাং সেটা এখন করাটা ইসলামী রাষ্ট্রের ইস্তেহাদের উপর নির্ভর করবে রাষ্ট্রপ্রধান যদি তিনি থাকেন তিনি ইস্তেহাদ করে সেটাকে নির্ধারণ করবেন যে
সুতরাং আপনাকে সেইভাবে রেখে দিয়ে যেটাকে আপনি জানেন যে এটাকে উন্মুক্ত কারণ তারা যদি কোনো অন্যায় করে আপনি চুপ করে বসে থাকবেন তা নয় আপনার সেই সুযোগটা রয়েছে সুতরাং বুঝতে হবে যেটা যে ইসলামে এটাকে হারাম ঘোষণা করা হয়নি তবে সেটাকে রাখা হয়েছে সম্পূর্ণরূপে তখনকার সময়ে রাষ্ট্রপ্রধান যিনি যুদ্ধ জয়লাভ করবেন তার অবস্থা তিনি যেটা মনে করবেন সেটার উপরে ব্যক্তিগতভাবে সেটার কোনো হুকুম দেওয়ার সুযোগ নেই ব্যক্তিগত কোনো নেয়ারও সুযোগ নেই কিছু দাস বানানোর সুযোগ নেই দুর্ভাগ্যবশত মহা ইসলামের মাঝখানে একটা যোগ বিরাট যোগ পার হয়েছে তখন মানুষ হানাহানি মারামারি করে কোথাও থেকে লোক সংগ্রহ করে জোর করে বাজারে বিক্রি করে দাসে বিক্রি করে ফেলতো এটা তো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ জিনিস আর যারা বিভিন্ন জায়গাতে অনেক সময় মরিতে নিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে সমস্ত দাস পাওয়া যাচ্ছে এরা দাস নয় এরা বিভিন্ন জায়গায় কালো দেখলে দাস মনে করতো না উজবিল্লা জোর করে ধরে তাদেরকে দাস হিসাবে বিক্রি করে দিয়েছে বিক্রি করে দিয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে এরা দাস নয় অনেক সময় অনেক সময় ভালো মানুষদেরকেও দাস হিসেবে বিক্রি করে দিয়েছে কোনো মানুষের পরিবার পরিজনকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে তার সন্তানদের নিয়ে বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে এগুলো কোনো দাস হতে পারে না রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম বলেছেন তিন শ্রেণীর লোক আমি কেয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো এক শ্রেণীর লোক হচ্ছে রাজুলন বা আহরানো আকলা থামানা কোনো স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার সম্পদ খেয়ে তা তার তার বিক্রয় লব্ধ সম্পদ ভোগ করেছে এর অর্থ স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করা এটা হারাম আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম এটা বলেছেন তার বিহুক্ষে তিনি দাঁড়াবেন হাসরের মাঠে এটাই হয়েছে মাঝখানে দাস শ্রেণী যারা বলেছে মামলুক যারা এরা এরকম লোক দাস ছিল না কেউ এদেরকে জোর করে যুদ্ধ যুদ্ধ হইতো পরস্পর মারামারি মুসলিম বিশ্ব মারা পরস্পর হানাহানি হইতো একজন জায়গায় একজন দখল করে বাকিগুলো দাস বানাই ফেলতো দাস দাসি বানাই ফেলতো এগুলো কোন দিন জায়গা ছিল কখনো সেটা দায়জ নাই এগুলো হারাম ছিল ঠিক অনুরূপ আরও হারামের প্রক্রিয়া যেটা বিভিন্ন দাসের একটা সেনেগাল থেকে আমেরিকায় নিয়ে যেগুলো বিক্রি করেছে দাস হিসাবে এগুলো দাস করতে গেলে এগুলো কিনে বিক্রি করে ফেলেছে কেউ নিজের অর্থের অভাবে তার বিক্রি সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছে সেখানে গিয়ে তারা যেই কঠিন কষ্টের শিকার পড়েছে এটা ইতিহাস দেখলে আপনি জানেন যে যেভাবে এখনও হচ্ছে কালোদের প্রতি সাদাদের দুর্ব্যবহার সারা মুসলিম সারা ইউরোপে হচ্ছে এবং আমেরিকাতে হচ্ছে এর কারণ হচ্ছে তারা মনে করছে তারা ভিন্নিম্ন শ্রেণীর এটা তো ইসলাম বলেনি কোনো দিন ইসলাম কখনও বলেনি ইসলাম বরং এই দাস প্রথাকে মুক্ত করার জন্য কত রকমের ব্যবস্থা নিয়েছে দেখেন দাস যেন না থাকে ইসলাম বারবার বলেছেন একটা চর দিলে বলেছে তুমি তাকে আজাদ করে তোমাকে মারতে পারো না একটা চর সাধারণ একটা চর চরের কারণে বলেছে তুমি একটু খারাপ ব্যবহার করেছো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম এক সাহাবিকে দেখুন বলছেন যে কালো কালোর বউ কালোর ছেলে কালোর ফলা বলেছে কালীর ফলা বাই জাতীয় রসুল বলেছেন সোহান আল্লাহ ইন্না কুমরুম ফিকা জাহিলিয়া তোমার মধ্যে একটা জাহিলিত্র স্বভাব রয়ে গেছে ওই সাহাবি এটাকে কঠিনভাবে নিয়েছে এরপর দেখা গেছে ওই সাহাবি নিজে যেটা পড়তো তার ওই দাসকে সেটাই পড়াতো সারা জীবন সেভাবে কাটিয়েছে নিজে যেখানে খাইতো তার ওই সাত দাসকে সেখানে খাওয়াইতো একই রকম পোশাক পরাতো একই রকম একই রকম অবস্থানে ছিল আর ইসলামে তাদের যে অবদান তা অবশ্যই অনস্বীকার্য তারা ইসলামে এই কোরআনের হাদিসের ব্যাখ্যা সংগ্রহ করেছে হাদিস তারা গ্রহণ করেছে তাদের প্রত্যেকটি আপনি যে দেখেন ইমাম মুজাহিদিন জাবার ইমাম মোহাম্মদ ইবনি সিরিন এই সমস্ত লোকগুলো যারা এরপরে ইমাম নাফে মাওলা ওমর এরা দেখে আপনি দেখেন ইকরামা মাওলা আবি জাহাল এরা সবাই ছিল ইসলামের সম্পদ এরা কারা ছিল এরা সবাই দাস ছিল কিন্তু দাসের মতো ব্যবহার তাদের ছিল না তাদের কেউই তারা সবাই দিনের ক্ষেত্র মতো কাজ করেছে দাস হিসেবে কী ছিল যে পরিস্থিতির জন্য যুদ্ধের অব্দ কাফেরদের সম্পদ ছিল তখন যেহেতু মুসলমানদের অভাব ছিল না তারা তারা দাস হিসেবে অভাব ছিল না দাস হিসেবে নিয়ে এসেছে পরের জন্য তাদের কারা যেহেতু অন্যরাও দাস হিসেবে নেয় মুসলিমরা ধরা পড়লে তারাও সেভাবে দাসের দাস হিসেবে নিত সেই জন্য তারা নিয়েছে পরবর্তীতে এখনও এটা উন্মুক্ত রয়েছে তবে এটা ব্যক্তি পর্যায়ে নয় রাষ্ট্রের পর্যায়ে যখন রাষ্ট্র যুদ্ধ করবে এবং সেই যুদ্ধের কারণে অর্জিত হবে সেটা হবে দাস আমাদের দেশ থেকে যেভাবে মেয়েদেরকে নিয়ে ভারতে বা ইন্ডিয়া পাকিস্তানে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে এটা হচ্ছে জালেম জুলুম এটা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা উচিত এদের প্রতি এরা মানব পাচারকারী সংস্থা এরা সবচেয়ে ইসলামের ক্ষতি করেছে এবং দিনের প্রতি এরা কলঙ্ক লেপন করেছে এরা হচ্ছে শত্রু মানবতার শত্রু মানুষের শত্রু এদের এরা এরা মানুষকে ফুসলায় তা এভাবে তারা পাচার করছে এদের ব্যাপারে জানিয়ে দেয়া প্রত্যেকটি ইমানদার দায়িত্ব এদের ব্যাপারে আইন প্রকারী সংস্থাকে জানিয়ে দেয়া এবং এদেরকে ধরিয়ে দেয়া ইমানদার দায়িত্ব এদের এদের সমস্ত এ প্রলোভনে কেউ যেন না পড়ে এদের সাবধান করাও দায়িত্ব প্রত্যেকটি মানুষের আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে ইসলামের দাস বিরুদ্ধে কী জিনিস আশা করি বিষয়রূপে আপনি বুঝতে পারছেন আরেকটি জিনিস না বললেই নয় ইসলাম কীভাবে দেখেন ইসলাম কীভাবে দেখেন ইয়া করেছে দাস মুক্তির ব্যবস্থাপনা করেছে কেউ যদি কোনো শপথ করে শপথের কাপড় হিসেবে দাস মুক্তি কেউ যদি জেহার করে জেহার ক
তার এই কি মুক্ত করেছে অর্থ হচ্ছে এর নিজে জাহান থেকে মুক্ত হচ্ছে সুহান আল্লাহ সবের একটা মাধ্যম বানিয়েছে দাস মুক্তি করা ইসলাম কখনো বলে না মানুষকে দাস বানানোর জন্য ইসলাম মানুষকে বলেছে আল্লাহর এবার আল্লাহর আল্লাহর দাস বানানোর জন্য ব্যক্তি দাস নয় কিন্তু যারা শুনবে না তিনের কথা মানবে না শরীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাদেরকে শুধু দাস বানাতে বলা হয়েছে বরং ইসলাম এইভাবে ছাড় দিয়েছে ছোট বাচ্চাদেরকে এবং ইয়াদেরকে কখনো দাস দাস হিসেবে বলতে বলা হয়নি মানে ধরে এনে দাস দাস বানানো বলে যুদ্ধক্ষেত্রে যেগুলো সেগুলোকে শুধুমাত্র ইসলাম এই জাতীয় তাও শুধুমাত্র বিভিন্ন শর্তের কারণে সেগুলোকে ইসলাম অনুমোদন করেছে তবে ইসলাম এটাকে বন্ধ করে দেয়নি যারা বলে বন্ধ করা বলেছে তারা ভুল করেছে তারা হচ্ছে পাঠচিত্র শিক্ষিত শিক্ষিত এবং তারা হচ্ছে বিভ্রান্ত প্রশ্ন করেছেন এখানে ইমাম সফি এটা কি বুঝে নেই বর্তমানে যে গাছে গাছে বিভিন্ন জিকির লাগানো হয় এটা শরীরের কত যুক্তিযুক্ত দেখুন একটি হচ্ছে মানুষকে শরীর স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো কোনো জায়গাতে মানুষ স্মরণ করে দিতে যেমন বলে ইস্তেক ফারিল্লা বা সুবাহান আল্লাহ মনে আল্লাহ তাসবি পাঠ করো দূর দূরান্ত কোথাও উপরে উঠে নিচে নামার জন্য উঁচুতে লেখে থাকা যে উপরে উঠলে সুবাহানাল্লাহ আল্লাহ উপর পর নিচে নামলে সুবাহানাল্লাহ পড়বেন এটা হাদিসে আসে কেউ কেউ এর সাথে বানিয়ে দিয়েছে সমতল লাই লিল্লাহ পড়বেন এটা কিন্তু নাই তো দুইটা হাদিসে আসছে দুইটা একটা হচ্ছে উপরে আল্লাহ উপর নিচ্ছে সুবাহানাল্লাহ পাঠ করা এটা হাদিসে আসছে এখন স্মরণ করে দিয়েছেন আপনি লাগাইছেন কোনো লিফ্টের মধ্যে যেহেতু উঠে নামা আসে কোনো সিট মধ্যে উঠে নামা আসে এটা কিন্তু খারাপ কাজ বলা যাবে না কারণ এটা তো শিখ শিখাই দেওয়া হচ্ছে শিখানোর জন্য সেটা করা হচ্ছে কিন্তু অনেকে আছে সৌন্দর্যের জন্য করেছে এটা কিন্তু ঠিক না অত ইচ্ছা করে আপনি শোখ শিখানোর জন্য না বা তাজকিরের জন্য না আপনি করছেন কী জন্য যে এটা ঘর সুন্দর করবে এই জন্য ঘরের মধ্যে লটকাচ্ছে এটা হারাম যায় নাই ঘরের মধ্যে সুরা অনেকে দেখা যায় নিজে আয়তুল কুরসি মুখস্থ করে না কিন্তু আয়তুল কুরসি ঘরের মধ্যে লাগিয়ে রাখছে আবার সুর সুরা তিন কুল লাগিয়ে রাখছে নিজেরা কোনো দিন পড়বে না লাগায় রাখা তো সুযোগ সুযোগ নেই লাগায় রাখলে কোনো শয়তান যাবে না এরকম না হ্যাঁ শয়তান ঢুকবেই আপনি যদি পড়েন শয়তান আসবে না আপনি যদি পড়েন সেখানে জাদু কাজ করবে না কিন্তু আপনি লাগিয়ে রাখবেন কেন লাগিয়ে রাখছেন সুন্দর দেখতে সুন্দরী জন্য অনেকে মক্কা শরীফে গেছে সেখান থেকে ফুসলাই ফাসলাই কাঁধ থেকে কীভাবে ইয়া কিনছে কাবার গিলাপ কিনছে অথবা কেউ কাবার গিলাপ পাইছে এটা নিয়ে গর্ব করে বিভিন্ন জায়গায় এসে কাবার গিলাপ লটকাই রাখতেছে কিসের ভিত্তিতে এগুলি করেন আপনি কাবার গিলা লটকানোর জিনিস নাকি আপনার ঘরে লটকাই থেকে কী বলেছে রসুল্লাহ সাল্লাম যুগ থেকে এর আগ থেকে শুরু হয়েছে কাবার গিলাপ কেউ কোনো দিন নিয়ে কোনো এরকম ব্যবসা করে না দেখায় না কাউকে যে আমি কাবার গিলাপ লটকাচ্ছি এগুলো হচ্ছে এক ধরনের ভাতাবাজির দিন নিয়ে এবং দেখান লোক দেখানো যে আমার এই হয়েছে হ্যাঁ আপনার রিয়া থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন আখেরাতমুখী হন কেন দেখাচ্ছেন আপনি কাকে দেখাচ্ছেন এই দেখানোর কারণ আপনি কী বুঝতে চাচ্ছেন আপনি আল্লাহর কাছে পিউ না বন্ধার কাছে পিউ হতে চাচ্ছেন কেন সেটা করেন এই জাতীয় কাজগুলি থেকে দূরে থাকা উচিত আমাদের তো ঘরের মধ্যে যেগুলি করা হয় সেটা লটকানো ওইটা করা লটকায় দেওয়া ওই কিছু আইনে লটকা এগুলো জায়জ নেই বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে জায়গাতে যদি এরকম জায়গা হয় যেখানে মানুষ চোখ পড়লে মানুষ আসতে আলহামদুলিল্লাহ বলে সুমান আলহামদুলিল্লাহ সেটা না যায় যেতে পারে না কারণ মানুষকে স্মরণ করে দিতে হয় ও দাক্ষির ভাই না দিকরাতান ফাউল মিনিন সমস্যা নেই এটাতে কিন্তু এমন যদি হয় যে এখানে ইচ্ছা করে লাগাচ্ছে গাছের মধ্যে প্রতি পাতায় পাতায় বা প্রতি একটা করে লাগাবো যাতে করে একটা ভিন্ন রকম হয় এই জাতীয় জিনিস প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যায় নেই প্রদর্শনী ব্যবস্থা করা যায় নেই কারণ এটা এই প্রদর্শনী হচ্ছে খারাপ খাতে ব্যবহৃত হওয়া এবং অনেক সময় দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় যেটা দুর্ভাগ্যবশত অনেকে গাছের মধ্যে গাছটাই মরে যাচ্ছে এর মধ্যে প্যারেক মেরে আপনি নষ্ট করতেছেন এটা তো ঠিক নয় গাছের মধ্যে আপনি প্যারেক মারছেন কেন ওই গাছের মধ্যে প্যারেক মারে নষ্ট হয়েছে গাছ ক্ষতি করতে হচ্ছে সেটা করা যাবে না আপনি ওই ভিন্ন একটা কাজে ব্যবহার করুন অথবা আপনি আলাদা একটা জিনিস দেন যেটার মধ্যে লাফে তা দেখলে বোঝা যায় যেটা স্মরণ করে দিচ্ছে সুভান আলহামদুলিল্লাহ বলার জন্য তাহলে এমন কিছু করা যাবে না যেটা পরিবেশের ক্ষতি হয় গাছের ক্ষতি হয় এবং যেটার কারণে আপনার উপকার হয় না যেটা তাজকিরের জন্য স্মরণের জন্য হয় সত্যি সত্যিও সেটা করা যাবে দর্শক কিন্তু আমরা আজকে আর প্রশ্ন উত্তর দেয়নি আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি আমরা ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে পরবর্তীতে আরও আলোচনা করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝাতে অভিজ্ঞান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকত